我已经辞职了，和你们再没有任何关系。滚出去！这里是我姐姐的病房。楚墨，竟然敢对徐总这么说话，看来需要让你好好的清醒一下。行了，我们是正经开公司的。是，楚墨，这是你姐姐。听说他独自一人将失去父母的你养大成人啊！哎呀，只是他还没来得及享福，便患上了重症，是公司帮你预付的医疗费用维持着他的生命。公司预付的医疗费我会偿还，但你想让我为游乐园项目的巨额亏空背黑锅，我只能辞职。别忘了，当初是你迫切请求，我才把你提拔成游乐园项目的会计组组长。你为了你姐姐接受的工作，又突然不负责任的辞掉，你不担心你姐姐会发生什么不好的事情吗？混蛋，你想对我姐姐做什么？别靠近徐总，我绝对不会放过你的。项目的巨额亏空，必须有人站出来负责，以身谢罪。但是如果你帮公司体面，公司也会来帮你体面。你姐姐未来数十年的医疗费，我都可以提前支付给你。你今天就好好考虑一下，想好了，明天来公司找我。组长。哦，夏小毛，好久不见。我有话想和你说，可以跟我来一下吗？其实现在，你不应该表现的跟我太过亲近。组长，不，莫哥，其实我一直都很喜欢你。啊，呃，抱歉啊，我暂时没心情去思考这个问题。这样啊，莫哥，你可以闭上眼睛吗？我想送你一份分别的礼物。好吧。我听到了消息，如果组长你活着离开，公司就会让我成为游乐园项目的替罪羊，所以，就算是为了我好，就只好牺牲你了。下厨，等等，那是什么？我还活着？奇怪，到底发生了什么？救世主一万人已全部到齐，试炼开始。救世主，试炼啊！闪开！啊！人类能做到的事情吗？嗯，奇怪，这里是被选中的修行者进行救世主试炼的秘境。你一个毫无灵力的普通人，怎么进来的？呃，感谢你救了我。我也不知道自己为什么会在这里，可以告诉我离开这里的方法吗？救世主的试炼一旦开始，便无法自由出入，必须等待试炼任务完成后才能离开。这段时间，你就跟着我一起行动吧。女同事们。秘境可不是施舍善心的地方，对于我们修仙者来说，这也是极度危险的决定。如果你非要带上这个累赘，那我只能请你离开我的小队了。陈师兄，我、啊、不用担心我，很感激你刚刚救了我。就算只有我自己，不论用什么办法，我也一定会活着回去的。我的姐姐还在等我。蝼蚁一般的凡人也敢大言不惭？哼，呃。居然真的走了、嗯，虽然留下了一把他备用的剑，不过我也不会用啊。签到系统启动，在秘境签到即可领取丰厚奖励，点击领取今日奖励。哎，突然出现了奇怪的光幕和声音。签到第一天，奖励千元妖兽之力，力量涌出来了。接收到意见入侵，秘境即将失火。总计一万名修仙者获得救世主身份，进入秘境与入侵的异界妖兽战斗。秘境将对全球直播，并对全世界人类命运绑定。若救世主试炼失败。三百六十五天之后，异界神灵降临，人类文明毁灭。哪来的声音啊？你没有听到吗？啊，我也听到了。奇怪，我的手机自动下载了一个叫做“秘境直播”的 APP， 难道刚说的是真的？真有修仙者啊！我也好想修仙啊！哎，软件自动安装好了，先看看再说。欢迎收看。
秘境直播频道。秘境是现实世界与异界之间存在的中间地带。上古时代的修仙者们将秘境建造为地球的防御阵地，以此来抵御异界的入侵。大家好，我是超人奇微之妹琉璃酱。很荣幸被邀请成为秘境直播的主持人，请大家以后多多支持我哦。我身边的两位主持人，则是来自四大修仙门派之一太一火府的六长老季胜，以及火爆全球的美少女偶像一双小姐姐。针对异界入侵，各修仙宗门已做好万全准备。妖兽凶猛，我辈修仙者不吝一战。季长老的宣言真是令人安心呢。一定要提醒大家，秘境直播 APP 还有一个特别功能，就是观众打赏。当当当，此地叫做命运币，打赏命运币可以帮助秘境中的救世主增加实力。现在开始随机播放秘境中救世主们战斗的英姿吧。放过我吧！等了主持人开场介绍的时候，我还对未来充满期待，结果点开直播就给我看这儿。三个主持人开局打脸，救世主刚进秘境当场去世，这是给妖兽送外卖吗？啊啊啊、那我们看下一个观众是谁吧。救命啊！救命！救救我！下一个，<笑>我得向我的粉丝们道个歉，没做好避雷是我的错。可是不对劲呀，第一次的秘境失恋不应该是这种难度。紧急提示：异界神灵加大位面入侵力度，秘境难度升级。首次秘境难度将达到 F 级上限，将出现修炼时间达到五百年的妖兽。那、啊、是新的秘境公告。居然有五百年妖兽！季长老，五百年的妖兽很强吗？妖兽存活时间越久，实力越强。由于地球灵界衰减，目前最强的修仙者战力只相当于一千年妖兽，并且秘境选择的年轻修仙者实力较弱，就算是三百年的。都十分吃力。各位观众朋友们，相信你们都听到了季长老的说明。为了地球的未来，请用自己手里的命运币多多支持艰苦奋战的他们吧。请看下一个直播间。嗯嗯、<笑>给爷整笑了，这就是所谓的艰苦奋战。本来有些悲伤的气氛，突然欢快起来了。薯片、可乐、方便面。这家伙是来郊游的，这怕不是个吃播吧？<笑>这位吃泡面的修仙者实力应该很强吧？居然这么淡定。修仙者，不，他的身上一点灵气都没有，只是一介凡人。秘境怎么会选择他当救世主？主持人说这家伙是个凡人，应该是运气好吧？如果真遇到妖兽，怕是要凉凉了。要不大家赌一下，他会苟活到什么时候？哇，直播间人数一下子就多了起来了。有没有人想要给楚墨小哥哥打赏啊？喂、哎、喂，有个妖兽朝楚墨来了！加油啊，小哥哥！那是要玩。这什么智障秘境，居然召唤了一个普通人进去当救世主？季长老，能把楚墨从秘境里放出来吗？这秘境是上古时代的修仙者制造的。我们无法控制，而且已经来不及了。这只妖兽居然长着六只眼睛，体型也比之前看到的那只大好多。虽然通过签到系统获得了一千年妖兽的力量，但是感觉还是有点慌啊。速度居然这么慢，不能大意。这只妖兽或许是速度很慢，但是防御高的类型，所以故意用这种方式欺骗我，主动攻击它。那么。主动出击试试，那个修仙者女童留下了一把长剑，正好试试。哈哈哈！季长老，这是第几次被打脸了？楚墨小哥哥厉害了，妖兽连他的衣角都碰不到。你闪得快有啥用啊？剑都断了。真是惊人，没想到楚墨小哥居然能躲过妖兽的全部攻击。我也被楚墨小哥的表现吓到了呢，说不定他还能反杀妖兽呢。季长老觉得呢？必须承认，我看走眼了。看楚墨康康战斗的表现，他应是世俗中的练武之人，而且水准很高。但是附带灵气的攻击，曾对妖兽造成伤害。
只有修仙者才能击倒妖兽。但是，他的反击对妖兽不能造成任何伤害，只要被妖兽击中一次，他就将迎来灭亡。被妖兽逼到墙角了，已经无处可躲了，只好赌一把，假装攻击看看。只要他受到惊吓，出现片刻迟疑，就能趁机离开这个死角。啊！我不是就轻轻推了一下？这妖兽也太菜了吧！刚刚气长老怎么说来的？只有修仙者能击倒妖兽。楚墨好厉害啊！我要给你生猴子！别别拉我！我要给楚墨小哥哥搭上头皮。尊敬的救世主楚墨。您收到观众打赏命运币超过五千，增加五十点战力。啊！又是秘境的通知声音，观众打赏命运币，这是新功能吗？提升战力是什么意思？为何我一点感觉都没有？千兆系统提示，查询到宿主战力提升，当前战力一万。徐总，大事不好了！楚墨，楚墨那小子居然上直播了！这种小事有什么好大惊小怪的？慌慌张张的像什么样子？不是，徐总，您听我说，那不是普通的直播，是秘境直播。楚墨那小子居然被选中成了救世主，还在秘境里打死了一只妖兽。行了，这件事我已经知道了。今早跳楼的员工夏小萌。把项目亏空的责任全部推到他身上，楚墨姐姐的医疗费用也一笔勾销，以此为条件跟楚墨和解。徐总，不知道您有没有考虑过楚墨不愿意跟我们和解的情况？哼<笑>，你不会以为我愿意和解是怕了他吧？不过是一个侥幸杀了一百年妖兽的普通武者罢了。对于社会精英来说，修仙者的存在从来不是什么秘密。我随时能请动数位修仙者，一起围攻楚墨。距离秘境开启已经过去了一个小时，局面开始扭转，修仙者们不断打败强大的妖兽，请观众老爷们持续为英勇的救世主们打赏投币哦。对了，还要感谢季长老非常专业的解说点评，让我们这些普通人也能看懂战斗的细节。可是我觉得季长老还是在点评楚墨小哥的时候最有节目效果呢。您就饶了我吧，我现在可没有说笑的心情。现在的局面可不乐观，从最开始出现的几十年妖兽，逐渐到两百年，秘境的难度将随着时间逐渐增长。当五百年妖兽出场时，修仙者们将会面对最为艰难的考验。关于这一点，我倒是与季长老有不同的看法。救世主们正在拼上性命战斗，我们也应该对他们有信心。楚墨不是给我们创造奇迹了吗？哈哈哈，是不是奇迹不知道，但这货已经在秘境里安稳的睡了有半个小时了。还是我的白梦君帅，想看。说起来，楚墨小哥本身也不是修仙者，不能对他苛求太多。但目请理性发言。我同意琉璃酱的看法，归根结底，他也只是个凡人。之前楚墨杀死妖兽那一击，其实并不像他表现出来的那么轻松。楚墨小哥的状态确实让人有些失望。刚有弹幕提到白梦君，不如这会儿切过去看看吧。白梦君太帅了，还是这位救世主靠谱啊！怎么屏幕里全是烟雾啊？到底是谁赢了呀？居然敢不自量力的挑战三百年妖兽，这家伙是在找死吧？之前不是已经有几位救世主击败了三百年妖兽了吗？那不一样，之前的都是四大宗门的核心弟子，能力天赋都是同辈顶尖水平。白梦君，按照资料，他应该只是一个无门无派的散修，资质普通。这就是三百年妖兽的实力吗？真令我失望。什么时候才能遇到令我全力战斗的对手？太好了，白梦君没事。局<笑>长老又翻车了。等下，你们看，废墟里有人走出来了。啊，睡觉起来房子都塌了，秘境还真是危险啊。呃，这位兄弟需要帮忙吗？那个妖兽看起来不好对付的样子。你就在此处，不要走动。对付这只妖兽，我一个人就足够了。急剑道，这
逃名。太吓人了吧！这么一下，妖兽脑袋都没了。猛军大哥就是厉害。小心身后啊！居然还活着，是超速再生的类型吗？他的灵气比之前变强了，真是麻烦。齐剑道，开山。哇，好厉害啊！堪比电影特效哎！剑道，断海，更新剑诀，月云。白梦君可太难了，记得了。这个妖兽难道打不死吗？超速再生型妖兽是所有妖兽中最难缠的类型，如果不能瞬间造成致命伤，就无法杀死它。一般需要数位同等级的修仙者同时围攻。才能真正的杀死这种妖兽。白梦君是大才，一介资质普通的散修，却能展现不弱于四大宗门核心弟子的战力。可惜了，这次怕是殒命于此。灵气即将耗尽，体力也快到极限了。我要死在这里了吗？我不甘心。灵气枯竭的末法时代。我仍追寻着上古神话的足迹，争造化，夺机缘，强宝药，夺得救世主名额，提前安排水军，从别的直播间引流观众打赏，我容易获得这一身的修为剑术。我怎么能这么轻易的死在这里？万剑归元！哇、哦，好夸张的特效，这才是他真正的实力吗？嗯。怎么一直没动静？该不会他受伤了吧？算了，去看看就知道了。呃，这位兄弟，你没事吧？我没事，已经结束了。这只妖兽终于被我击败了。怎么可能？那只妖兽还没死！小心，快闪开！嗯、啊，不好意思，刚你说什么？我没听清。呃，我要为之前轻视的态度向你道歉。道友修为战力不在我之下，若你我合力，必能战胜这只妖兽。可是，这只妖兽不是已经死透了吗？不要大意，这是罕见的超速再生型妖兽，不会这么简单就倒下。不过，我的身体已经到了极限，必须在下一次攻击分出胜负，否则我们都会成为那只妖兽的猎物。哦，我明白了，跟你相比，我还是不够谨慎。嗯，你的提议我接受了。好，就由你来配合我的攻击，在他苏醒之前，一击必杀。嗯，那我准备什么？摆 pose 吗？好羞耻啊！喂，那个妖兽好像还没复活，我们要继续等下去吗？你看起来好像要吐血的样子，没，没事。<笑>这家伙真的一招就彻底干掉了妖兽，明明一直就在吃东西，他怎么可能获得比我更多的打赏，增强战力？维<笑>持万象归元的副作用。啊啊我还不想死！什么情况？刚刚还聊得好好的，这个兄弟突然就炸了，连灰都不剩。难道是我太小看那个妖兽了？其实他在地上装死。不行，得赶紧撤。什么情况啊？这妖兽压根没复活，白梦君这种没了。莫神是真牛啊，一招就解决了妖兽。明明是白梦君打了很久，这家伙白抢了个人头。这凡人还真是让人意外呀、啊！天才白梦君居然自己炸了。哼<咳>，白梦君他因为过度使用了超越自己极限的招式，导致实属无奈。至于楚墨，倒让我想起来一个流派——炼体流派。主流的修仙门派寻求的是天人合一的状态，而炼体流派则是模仿某种妖术的修炼方式。用身体直接精炼灵气，转化为纯粹的身体力量。然而，最强的炼体者也只能达到一千年妖兽的战力，因此炼体流派最终没落了。
，炼体流派秒杀三百年妖兽，楚魔居然这么强。呃，徐总，您之前不是说能请出数位修仙者一起围攻楚墨吗？一个没有任何潜力的炼体流派，需要这么担心吗？白痴！就算炼体者只能达到一千年妖兽的战力，现在星球灵气衰竭，就算是最强的修仙者也只有一千年的战力，普通的修仙者根本动不了他。冷静，冷静，徐总。每次遇到危机，徐总都能迎刃而解。到底谁不够冷静啊？哎，不过你说的也没错啊，还不到绝境，还不能就此妥协。大神游乐园项目是李氏财阀的三公子李寒林牵头做成的，我若是有事，他也脱不了干系。你现在去医院把楚墨的姐姐接来吧，她是我们的筹码。是，徐总，我一定不会辜负您的信任。还有，让兄弟们今天都离开公司吧，给他们放个假。什什么，徐总？我刚还想说，公司内的护卫力量太薄弱，想再叫一些人过来。放心吧，我从一个小人物走到今天，每一步都踏着血腥。我那一身债早就还不清了，所以我是绝对不会轻易放弃生命的。在生命结束之前，我还要站在更高处看风景。啊！所有的同伴都没了，不是说很简单就能打怪升级吗？还能顺带拯救世界？根本就是骗人的吧！一开始我就不应该相信这么扯淡的宣传，成为救世主。现在该怎么办？一直逃命。等到救世主的失恋结束吗？啊，雨桐。嗯、呃，你是，秘境开启时出现的普通人，你居然还活着？嗯，那个，我没有瞧不起你的意思啊，只是太不可思议了。你能在妖兽肆虐的秘境生存到现在，实在是太不容易了。啊，能活到现在，我也只是运气好而已。只是你送我的剑损坏了。哦，对了，你的那些同伴呢？啊。全都牺牲了，为了拯救世界的梦想。像我们这些破落小宗门的修仙者，本来就不该奢望这些。无论我们再怎么努力，在妖兽强大的实力面前，只是单纯的炮灰。这群妖兽的力量实在是太过恐怖诡异了。就在不久前，一位修仙者在我面前被炸得连灰都不剩，我甚至都没察觉到，妖兽是什么时候发动的攻击。如果不是他的牺牲，可能死的就是我了。嗯、呃，那个，要不然接下来你就跟着我吧，我们找个地方躲起来，等大佬们把最终 BOSS 干掉，我们就可以回到现实了。万一遇到危险，我也会尽可能保护你的。妹子知道自己在说啥吧？就他还保护莫尘，长点心吧，大神就在你身边呀。莫尘好呆萌啊，<笑>他到现在还不知道白梦君其实是死于自爆。跟紧我，根据我的经验，这一带应该比较安全。可是我好像听到附近有点声音。嗯，声音？啊、不要回头，快往那栋大楼里跑！你认真的吗？跑进大楼里，我们就真的无路可逃了。我这边成功了。没时间解释了。呃，你干嘛？相信我就对了。确实，那只妖兽完全没有跟上来，居然真的把它甩掉了。抱歉，啊，刚误会你了。那只妖兽的视觉非常敏锐，可是却没有听力，触觉也很迟钝。进入结构复杂的大楼，反而更容易躲过它的追踪。现在只是暂时安全了。好，听你的。进大楼的时候，我看了眼指示图，楼梯应该是在左边。不，我们坐电梯。电梯？这感觉是把自己打包成快餐啊！你不知道吗？秘境的场景复制的是现实中我们所在的城市，包括电力系统。所以电梯也能正常使用，不是，我的意思是，电梯真的像个快餐盒，不如我们楼梯。虽然楼梯安全没错，但是你也不想想，我从进入秘境开始就一直在逃跑，刚刚还抱着你跑了那么久，你有多重你不知道吗？我现在榨干了，一点儿也不想动。呃，那个，修仙者的体力那么差的吗？啊，大哥。
且不说我是妹子，你以为修仙者人人都练肌肉的吗？坐电梯好了，妖兽不会聪明到坐电梯的。啊，看来妖兽们已经学会使用电梯了。雨桐，你能辨认出来他们身上的伤口是之前追踪我们的妖兽造成的吗？是另一只妖兽做的。这栋大楼是别的妖兽的地盘。或许可能更糟糕，他只是诱饵，故意驱赶我们前往这栋大楼，目的，是和这栋大楼里的妖兽合作，一起猎杀我们。我们可以躲藏的时间，已经不多了。如果让他们形成两面包夹的形式，我们就死定了。至少要找个足够开阔又有隐蔽地点的地方。甩开一个妖兽后，再逃出这栋大楼。我想到了，地图上有显示，楼上有一间超大的办公室，跟我来。躲在这里，真的没问题吗？他听不到我们说话，吃了一次后也看不到遮掩的地方，应该没问题的吧？妖兽快跑！再不跑！莫神就要把你干掉了。莫神表面慌得很，内心毫无波澜。小心，不要被他出手伤的眼睛看到。如果我们被发现，我会尽量缠住妖兽。你记得趁机逃跑。我也会帮忙的。我之前也算是打倒过一只很弱的妖兽。如果要战斗，我不会拖你的后腿。你就别逞强了，守守护普通人。本来就是修仙者的责任，逞强的是你吧？我听到另一只妖兽在靠近我们。啊，糟了，难道是另一只妖兽？不过你的听力也太变态了吧！我还是什么都没听到。现在怎么办？他脚步很轻，但离我们已经很近了。所以，我们现在能做的，不就只剩下听天由命和吐槽了吗？说的好有道理。定了，这这压迫感，是是三百年的妖兽，我们怎么可能瞒得过去？这是什么恐怖片氛围？躲在桌子下的那位大佬被发现了，才是妖兽的恐怖片吧？<笑>看到陌生躲在桌子底下就觉得搞笑。来了来了。啊，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来
请加入我们。严兴剑，你回来了，比预想的时间快了不少。少宗主，人手召集的工作基本完成了，除了我们太玄门的弟子之外，能够找到的修仙者总计一百六十四人。一百六十四人，只有这么点儿？侵入第五秘境的人数可是两千五百人。谁也没有想到，秘境的难度居然会提升的这么快。修仙者们的阵亡人数远超预期，少宗主，有目前的人数拖延妖兽，应该足够你发动御雷瓶的时间了吧？是啊，足够了。御雷瓶在我们太玄门中是最珍贵的法器之一，它只能使用一次。我把御雷瓶交给你，并不是想看到你现在这样软弱的样子。老板，对不起，我做不到。以御雷瓶需要准备时间为由。让其他修仙者们去消耗妖兽，积累最终 BOSS 的伤害。等到妖兽受到了足够的伤害，你再使用御雷瓶解决掉它。可是，可是这样会造成很多不必要的伤亡，而且它不是法器吗？根本不需要准备时间。你难道忘了吗？在秘境中变强的方法，除了依靠观众的打赏，击杀秘境的最终 BOSS， 也会获得大量的命令币。必须拿到奖励，不需要靠这种阴险的做法，我也能杀死最终 BOSS。老爸，你是不相信我吗？让太玄门成为能与四大宗门并列的修仙门派，哪会那么容易啊？我努力经营了三十年，让太玄门成了四大宗门之外最强的修仙门派，这就已经是我们所能达到的天花板了。在所有修仙者的眼中。天下的修仙门派只有两种，四大宗门和别的垃圾，这就是现实。现在，秘境出现了，这对修行者来说是最大的机遇。想要与四大宗门并列，不仅需要足够的实力，还要笼络人心。你要让第五秘境的修行者们感受恐惧、绝望。然后再以英雄的身份出城解决妖兽，将第五秘境的修仙者们团结在你的麾下，只有这样，才能在未来获得与四大宗门抗衡的力量。我知道该怎么做了，抱歉，为了太玄门，为了父亲，你们的牺牲是必要的。御雷瓶真的能消灭最终 BOSS 吗？拖延妖兽时间。该不会是让我们成为炮灰的借口？太玄门的少主罗天成，人品口碑都是一流，他应该不会说谎。而且现在我们也没其他选择了。也是，与其坐以待毙，不如赌一把。若是能消灭 BOSS， 还能有命运币奖励。<笑>能活着就不错了，还想要奖励？不要劝我了，我才不要一个人逃跑。你不会真的打算跟我们一起去打最终 BOSS 吧？很危险的。你一个普通人凑什么热闹？我收到了命运币打赏，多少还是有一些战斗能力的。这里的所有人都在准备拼上性命和妖兽战斗，我没法安心的袖手旁观。啊，你居然能用命运币增强战力，难怪会获得进入秘境的资格。我刚进秘境不久，就运气好获得了命运币打赏，增加了一次战力。可是之后再得到打赏，战力却不再增加了。修仙者是有极限容量存在的。如果能无限强化战力，那么把所有命运币都打赏给一个就是，不就能制造出无敌战神了？不过，通常只有修仙者才能使用命运币。你已经很离谱了。更奇怪的是，你能使用命运币，身上却没有灵气反应。你该不会是某个满级大佬隐藏身份，回新手村打小怪的吧？哼，我摊牌了，不装了。是时候展现我的实力了。<笑>这不是一部漫画里的经典台词吗？嗯，你们修仙者也看小说漫画？当然了，你以为现在的修仙者都是隐居山林的原始人吗？快递外卖送不到 ，WiFi 也没有，根本没人待得住，好吧？由于地球灵气衰竭，就算再怎么努力修炼，也很难看得见。只有少数天赋顶级的修仙者还在勇猛精进，努力修炼。大部分修仙者都在积极接触现代社会，甚至还有不少修仙者贪恋全是金钱呢。徐总，你的诚意我们收到了，真是大手笔。那不过是定金
。事成之后，还有礼金奉上。收钱办事，我们自然会尽心完成。佩服一个毛头小子，居然需要我们三人同时出手，实在是抬举他了。三位师傅，楚墨的资料我提前发给你们了。他在秘境中一拳打爆了三百年妖兽，实力不可小觑。徐总，放心吧，我们可从未失手过。确实。楚墨在秘境爆冷门击杀怪物，现在风头正盛。看直播的表现应该是个练体者，既没有高级的武道功法技巧，也缺乏实战经验。况且，秘境中通过命运币增加的战力，并不能完全带回地球，击杀并没有难度。<笑>原来如此，是我多虑了。你们看，秘境的难度又提升了，最终 BOSS 居然是五百年妖兽。楚墨他们好像正准备去围攻最终 BOSS， 看来轮不到我们出手了。如果楚墨在秘境中牺牲，三位的酬劳我会照常支付。徐总敞亮，有徐总这句话，我就放心。大哥，门外这个恐怖压抑的灵气反应是怎么回事？啊，是已经来了吗？三位修士不必担心，那是我的贵宾，为了解决楚墨特意请来的高手，来自李氏财团的高级顾问，据说，是被称作修仙者杀手的赏金猎人。都安排好了吗？是，少主。按照之前计划，一旦妖术脱离光柱，修仙者们将分组轮流进行引诱攻击，给玉雷瓶留出足够的时间。好，我会尽快使用玉雷瓶。减少不必要的伤亡。哦，原来不是所有人一起上去围攻最终 BOSS 吗？啊，你当这是游戏里组团下副本吗？真要正面团战，要不了两分钟我们就全军覆灭了。可是这样一来，作为诱饵被妖兽盯上的小组，不就很危险了？没办法，这就是太玄门的计划：牺牲少数人，拯救大多数人。如果不幸被妖兽杀死。只能怪自己运气不好了。不过对于逃跑，我还是挺有自信的。<笑>那期待我们都能顺利活下来吧。<笑>放心吧，我们一定可以的。等我们能顺利出来，回头给你喜欢的漫画作者的签名。真的？<笑>当然，你说过你的姐姐还在等你。现在你又多了一个必须活下去的理由呢。<笑>我们要好好活下去呢。我们一定可以安全离开秘境的。这里就是秘境，为了来这里，我可是特意请求神主大人把我的战力压缩到五百年妖兽的水平。<笑>真是期待呀、啊，小心这仙妖的味道。来吧。胜利的时间到，预备，妖兽已经注意到我们了，按照计划，一击脱离。这速度！哎呀，叫的大声点！大到没发育完全的野兽，居然会说人话，简直就是大自然的奇迹呀、啊！最喜欢有骨气的家伙。下一个狩猎目标在哪里？我闻到了气味，在右边。哦，来了。我能闻到灵气的味道。你们虽然选择躲在不同的地点，但是每一处的人数都在两人以上。可是，这里只有你一个人。我很好奇这是什么原因。不会吧，你连这都看不出来？对付你这种菜鸡，我一个人就足够了。<笑>妖气的人类，让我来看看你的能耐吧。如你所愿。真宝贝，这就是你的权利了。你们这些现代的修行者，真是让人发笑。这个，这个不
一时的进行上帝，妖巨，太妖巨了！只有在这种巨大还有力量的强者，我们让我们战个透啊！第五秘境的最终 BOSS 是变异体，变异体是什么意思啊？根据节目组提供的资料，越是强大的妖兽，外表越是接近人类的形态。正常情况下，只有超过八百年的妖兽才会出现这一特征。这样不是犯规吗？明明说最终 BOSS 是五百年妖兽，居然出现了八百年妖兽，而且还在实力最弱的第五秘境。秘境的通知不会出错，只是虽然同样是五百年妖兽，第五秘境的最终 BOSS 难度将远远超过其他秘境。可是那么强大的妖兽却闪避了楚魔的攻击，关于这一点，季长老您怎么评价呢？呃，这，呃，暂时先保留意见，让我们先将镜头切回第一秘境。第一秘境的最终 BOSS 战正进入最后的关头。按照计划，我先攻击分散妖兽的注意力，楚魔趁机偷袭，用安全的方式激怒妖兽。楚墨那个混蛋，明明比我还强，还在我面前装怂。呃，等等，最终 BOSS 没有追上来，那他跑出了月雷瓶的攻击范围怎么办？天已暗了，我的目标本来是你的同伴，可惜。我根本追踪不到他的灵气，只好来会会你，把他引出来了。好强的威压！太棒了，人类的强者，你终于现身了！没搞错吧？战斗的声音一直没有停下来，有人正在和最终 BOSS 正面对决。这是机会，机会！你疯了吧？你该不会想抢最终 BOSS 的人头吧？哼，怕什么？搏一搏单车变摩托，你难道不想要击杀 BOSS 的奖励吗？行，一言为定。虽然风险很大，但我也不想错过这次机会。奖励评分，你可不要食言啊！我们都合作过多少次了，你还信不过我吗？这不就行了吗？<笑>你在看哪里？<笑>居然还能站起来，果然我的感觉不错。你的体内潜藏着大量的力量，你却根本不会使用，真是浪费呀、啊！之前谁在吹楚墨呀？一口一口陌生的，结果就是个挨打用的沙包，他妈垮的不行！别吵没用的，手里有币的老爷们支持一下做神啊！是啊，就让我结束你的痛苦吧！灵光锁？嗯，这是什么招数？啊！这个不灵啊！啊！这是什么垃圾法器啊！耗尽全身的灵力，也只够定住那个妖兽不到一秒，还对我自己造成反伤，痛、呃、死了！我只能帮你到这里了。虽说趁机击倒了妖兽，但并没造成多大伤害。妖兽说我体内潜藏的力量，到底要怎样才能用出来？太棒了！来的正好 ，BOSS 重伤倒地，我们一起上。是，大哥，你们别过来。这只妖兽很危险，你以为我会信吗？好不容易将 BOSS 打倒啊，奖励却要被别人抢走，哼，一定很不甘心吧？没用的，奖励是我们的，不，奖励是我的。混混蛋，我们不是说好了要平分奖励？你有什么资格指责我？就算我不动手，以你的性格，绝对会消灭我独吞奖励。我只是先下手为强。敌人的锤子，别乱打扰我！什么？是妖兽？不是濒临死亡了吗？真没想到啊
，最终 BOSS 居然是猎人型的妖，那已经不止五百年了吧？少主，御雷瓶是我们太玄门压箱底的法宝，灭杀七百年妖兽都绰绰有余了，根本没必要担心。我不担心御雷瓶能否杀死妖，让我在意的是和那只妖兽战斗的男人。在四大宗门之外，居然存在着这样的天才。就算是四大宗门的核心弟子，也可能比不上他吧。确实，以那只妖兽表现出来的战力，普通的修仙者根本不可能介入他们的战斗。可是，从现在的情况来看，即便那个男人再强，面对这种超出规格的妖兽，也已经撑不了多久了。少主，距离御雷瓶能够使用还剩下多少时间？如果能够和他配合攻击，那么就能万无一失了。不必你说。我已经尽可能的加快御雷瓶的启动了，让这样的天才悲惨的死在妖兽的手中，是我们所有修仙者，不，是整个世界的损失。不管有多么困难，我也要尽力从妖兽手中救下他。现在打扰我战斗的小虫子，就剩下你一个了。小狗狗，你的对手是我，别搞错战斗对象。这些使用纯粹的霸力就能够解决，而不是法术辅助。如果人类，我今天愿意为你脱力。安阳桥楼，什么？这是我的天赋法术，我不在瞬间使用。以你的实力突破这座桥楼，要二十秒左右，足够我把你打败。你要上十次。<笑>混蛋！你只会用这种卑劣的手段吗？卑劣！<笑>等你出来再说吧。我不会放过你。什么？你居然出来了！我应该谢谢你，多亏了你的囚牢，我好像搞明白了力量的使用方式。有意思。还真是能带给我惊喜。作为奖励，就把你的同伴还给你吧。雨桐，醒醒，听得见吗？放心吧，他还活着，只是暂时失去了意识。这样，你就无法轻易逃走了。逃？在打倒你之前，我是不会离开的。还挺嚣张的，那就来尝尝这个大牛本领。还有更厉害的招数吗？还真是小看你了，人类，你引起了我的兴趣，我要吞噬你的血肉。够了，你的话太多了。<笑>怎么可能？区区一个人类。居然能深情靠近！你不是说不会再用法术跟我战斗？那现在又是什么？你,你很强，将肉体锤炼至这种境界，简直比我还更像妖怪。为了降临这个秘境，我的力量被压缩了。不幸的是，这一次死亡。解开了我的力量限制。少主，你看到了吗？那个修仙者居然在和妖兽的战斗中占据了优势，还真巧。少主，你是指？御雷瓶准备完毕，是终结这个秘境任务的时候了。太好了，少主，那我们尽快去帮忙吧。等等，这妖兽，那只妖兽又变强了，这起码。有八百年以上，少少主，我们还要过去帮忙吗？啊，我发现我刚刚搞错了一件事情，御雷瓶的准备时间其实还没结束，是我误判了。看到妖兽变强了，就变脸了吗？合着就是想捡现成的呀！<笑>终于恢复了原本的气象，你是傲娇吗？从一开始就在贬低人类，最终却变成了人类的性格。啊、哦
我还是觉得小狗狗会比较可爱一点。闭嘴！我跟你们这些劣等种族完全不同。<笑>你们不过是食物而已，只有妖怪才代表着生物进化的终点。第一道第四秘境的 BOSS 全部攻略完毕，让我们再次感谢拼死战斗的修仙者们。异界的神灵很强大，强行提高了秘境任务的难度。拥有这样的成果，既惊喜又意外。现在，让我们把镜头再次转向令人担心的第五秘境。这是个啥？怎么是人类形态？这，只有活过一千年的妖兽，才可能进化成人类形态。妖兽，这已经是严重的犯规了吧？这是地球上最顶尖的修仙者才能匹敌的战能。也就是说，现在和那只妖兽战斗的楚墨小哥，就是地球最强。小狗狗，这就是你的全部实力了。老实说，有些失望。你以为你赢了？<笑>少做梦了！为了延迟被秘境的监控发现的时间，我刚刚只用了百分之三十的力量。听你这么说，我就放心了。刚刚我只用了两分力。<笑>我之前用的只有全力的十分之一。数学也太烂了吧！刚从第一秘境的直播间过来，觉得法术特效简直帅爆了。没得说，我的币都给楚墨投完了。兄弟们，跟上来！楚墨都这么强了，不如把命运币打赏给别的修行者，加强他们的战斗。我就发了个弹幕，怎么那么多人喷我？大哥，你还在看楚墨的直播间呀、啊？现在劝那些观众别给楚墨投币，也没意义了。现在能多削弱一点楚墨的实力，他就更有可能被妖兽干掉。能躺着赚钱不香吗？老三呢？他呀，回去喂猫去了。这时候居然喂猫！楚墨在秘境里那么强，不就是靠观众打赏吗？等他出来，就没有这些法术加持。怎么？嗯，徐总，不好意思，我突然想起来，我忘了给猫铲屎了。我先回家一趟。马上就回来。秘境通知：检测到最终 BOSS 战力超过 F 级，任务上线，达到一千年妖兽水平。一分钟后将开启自动清除程序。居然这么快就被发现了！<笑>本来还想在被秘境发现之前和你分出胜负，对不住了，人类的强者。你在说什么？不是还有一分钟吗？放心吧，我会在那之前就先干掉你。你也开始逐渐懂得战斗的乐趣了吧，人类、啊啊啊啊！我雇佣的三位修仙者已经连阵脱逃，对付楚墨，你真的有把握吗？怕什么？现代的修仙者。大部分都只是些缺乏战斗经验、只会欺软怕硬的人，不必在意。可是，楚墨在秘境中表现的实力远超预期，为了稳妥起见，不如联系李公子，让他再增派人手。哦，你是想让我对我的老板表示我的能力不足，还是你想把游乐园项目的亏空事件闹大？真正的厮杀，可不是单纯靠灵气或者战力数值来决定的。虽然他有着惊人的潜力，可是，在战斗经验上，他有着致命的欠缺。秘境通知：第五秘境最终 BOSS 已被救世主楚墨击杀。由于最终 BOSS 战力超过本次任务难度上限，奖励救世主楚墨两百万命运币。妖兽才是开挂来新手任务虐菜的，我怎么感觉陌神才是开挂的？现在秘境又奖励了两百万命运币给陌神，之后的任务肯定也是一路秒杀的节奏。心疼妖兽一秒钟。秘境通知：任务奖励四十万命运币已经进入救世主账户，现已开启命运币全新功能。
除了增加战力，还可以使用命运币在秘境商城兑换丹药、装备等物资。所以，还有一百六十万命运币到哪去了？平台分成、渠道费用、运营损耗，现在系统这么高端了吗？啊、哦，真是被你吓到了。你居然真的把那个狼头 boss 干掉了，雨桐，你怎么起来了？快躺下，你受的伤随便一动可能会骨折，得回去之后去医院处理治疗。秘境任务结束后，会自动为秘境内的救世主治疗伤势。我的伤势已经完全康复了。哦，原来是这样。哼，看来秘境也还是有偶尔帮得上忙的时候嘛。啊，你的伤势难道没有恢复吗？不。我没有受伤，啊，无,无伤单杀 BOSS， 这这就是大佬的世界吗？我真的就只是个普通人。啊，这是什么？秘境在崩溃。秘境任务完成了，我们当然就要回到原来的世界了。啊，回去之后第一件事，一定要泡个热水澡，舒舒服服的睡个懒觉。是吗？终于要回去了。发生了那么多事情，虽然只是半天时间，感觉却像过了一个月。少来！你这个大佬就是来秘境郊游的，不要一脸若无其事的混入我们萌新之中。快看，是牧神！牧神，可以合照吗？牧神，我想要签名。啊啊！哦。没想到陌生这么有耐心，爱了爱了。可算把他们打发走了，什么情况啊？这是。因为秘境是全球直播的，以你现在的知名度，怕是没多久就有广告商来找你代言了。有这么夸张吗？真是那样就好了，这样我就不用担心钱的问题了。啊，你很缺钱吗？是啊，为了给姐姐治病，欠了不少钱，可是那家医院也没法彻底治好我姐姐。你早说呀！我能联系到不错的医生，还有一些擅长医术的修仙者，医药费的问题不用你担心。那就麻烦你了，如果能找到合适的医生就好了。医药费我之后会还你的。<笑>别跟我客气了，你救了我一命，和这点医药费比起来根本不算什么。我们先去吃饭吧，顺道和我讲讲你姐的情况。我叫个车。好。啊，奇怪，我怎么还没下单，车就到了？现在的 A P P 这么智能了吗？恐怕是来找麻烦的。麻烦？打扰二位，楚先生，徐总邀您前往公司一趟，希望能和你解开之前的一些小误会。小误会？你还真会说话，居然能面不改色的把逼我认罪陷害说成是小误会。哼，今天没空，明天吧。我是帮徐总带话的，接下来要说的，可能不太好听。说吧，他让你带什么话？呃，徐总已经提前邀请了楚先生的姐姐。如果楚先生不来的话，我还真是低估了你们的下限啊。呃，那个楚先生，我就是个打工的，这这都是徐总的任务。我我我上有老，下有小，还好还房贷，我也没办法呀。不好意思，我情绪有点失控，开车带路吧，完成你的任务。徐总在楼上等着，我就不上去了。二位请。啊，这位小姐，请你一定不要告诉徐总，是我把你也一起带来的啊。哼，你这求生欲也太强了吧！放心了，我什么也不会说的。啊，非常感谢。我都三十多岁了，再出去也不好找工作了，我先撤了。好嘞，拜拜。雨桐，这事我能解决的，你在楼下等我。说什么呢？你那个老板这么威胁你，我就这么撤了，岂不是很不仗义？再说了，秘境的打赏无法带回现实，你老板敢直面你，怕是也有一手。嗯、呃，那个，其实我……所以刚刚在车上，我就联系了住在附近的一些修仙者朋友，让他们一起过来。哼，万无一失。你的气息乱了，怎么，生死一线，我连恐慌的情绪都不被允许吗？《孙子兵法》里说过，胜兵先射而后求战，意思是，一场战斗的胜负。在战斗开始之前就已经决定了。你的意思是胜券在握了？反正你们的战斗和这样的普通人根本插不上手，何必在意我的感受？
并非如此，你已经为我的战斗提供了很大的帮助。帮助，修仙者的心境十分重要。你不是说他很在意他的姐姐？如果员工还能正常上班，作为不伤害无辜之人，楚墨也会束手束脚吧？有必要做到这种程度？啊？那可是几百条人命啊！难道你就一点同情心都没有吗？这是我的习惯，面对强者，首先考虑的是用尽一切方法将其消灭。行吧，那我表现的无所顾忌一些。什么？你真的不再等一会儿吗？我的朋友马上就到了。嗯，我已经决定了，姐姐生死不知，我没法在这里安心等待。好，我陪你一起去。不，你还是留在这里，对我的帮助更大。万一有紧急情况，你和你的朋友们还能在外面支援我。行，那你小心点，尽量拖延时间，我们好去支援你。好。楚墨。又见面了，在秘境中玩的愉快吗？客套话就免了。我姐姐在哪里？不要紧张，我只是邀请她做客。只要解除误会，我不会再向你追究责任，还会向你支付赔偿。先放了我姐，再谈别的。这可不行，你必须要有足够让我安心的证明，不然你姐姐只能做人质。如果我不同意呢？这样的话。我只能请李氏财团的招顾问来说服你了。妈，怎么回事？完全动不了。而且我的第六感告诉我，如果我的战斗，会死。你和绑架我姐姐的人是一伙的吗？呃，楚墨先生，您误会了，我是李氏财团的高级顾问，你叫我小周就行。我这次来是因为听说了您受到了不公正的待遇，所以来为您主持公道。啊！李氏财团的合作方出现了徐总这样的人渣，是我们的失职。楚先生，您的姐姐会尽快安全送回。作为道歉，您的任何要求我们都会尽量满足。哦，真的吗？如果我说要追究徐总的责任呢？没问题。这样级别的战斗力，难道他进入秘境之前是伪装？现在只好拖延时间等待救助。周顾问，你这是什么意思？怎么？李氏财团居然会害怕区区一个楚墨，徐先生，现在你才是过错方。看来李氏财团是要让我当弃子了。你不怕我鱼死网破吗？你这是在威胁我？是又如何？阴沟里的老鼠在死亡面前也会拼死挣扎的。楚墨，你知道游乐园的地下是什么吗？闭嘴！让他说。<笑>你说，徐总。游乐园是个幌子，那块地下是财团们暗中打造的避难基地。某些财团早就知道了妖兽即将入侵的消息，甚至与妖兽早有联系。那些财团才是最大的污垢。财团，地下基地，跟我有什么关系？我只想追究你一个人的责任。呵，避难基地是真实存在的，不过想要诬陷财团与妖兽勾结，你还需要更确实的证据。绑架他姐姐可是你一个人的主意，看来没有商量的余地了。如果注定要下地狱，我不会一。我在这栋大楼还有游乐园都安装了高爆炸药，只要我按下遥控器。四，楚墨先生，抱歉，为了防止在游乐园爆炸造成伤亡，我只能用这种方式制止他了。你，你担心隐藏在游乐园下面的避难基地吧？这重要吗？你已经无法按下遥控器了。遥控器就在我的心脏。<笑>走了，我还活着，居然是楚墨救了我，不可能！受到灵气抑制方块的限制，他居然还能在爆炸发生的前一刻扛着我离开。这是什么炸药？整栋大楼都被炸平了，真够狠的。周顾晕过去了，嗯，不管了，也不知道雨桐他们如何。他这是在找人
，趁他注意力分散，正好可以偷袭。不管了，不等元首，我要拼死赌一把。作为赏金猎人的我，什么人没见过？拜托了，身体，给我动起来！只有这一次，我不想做财团的狗了。啊！怎么可能？啊！一行人血肉淋漓，用高级秘宝攻击，非但没打倒他，居然还反弹了回来。嗯，怎么刚刚肩胛骨有点酸痛啊？难道是之前加班的缘故？楚先生，楚顾问，你怎么吐醒了？需要叫救护车吗？救护车，来不及的。有没有灵药？灵药？那是什么？我第一次听说。你耍我吗？修仙者，怎么可能不知道灵药？我明白了，难道被他看穿了？不行，我只能死在自己手里。楚顾问。你稍等一下，跟我来的同伴是修仙者，他手上应该有灵药，等我找到他。嗯，修顾问，他就在刚爆炸的大楼里。嗯，都是我的错。如果我陪他一起上去就好了。雨桐，别担心了，我们再找找看。那可是在秘境中排行第一的楚墨，他一定没事的。偷用上炸药了，说明敌人也只是个普通人，还偷这点水平。闭嘴！这是我少说风凉话。你们几个别吵了。东表那个是楚墨，手上还拎着一个人，拎着的。哎，那不是修仙者第一杀手吗？太离谱了吧！你们就是雨桐的朋友，感谢你们前来帮忙。楚先生，您客气了。您可是拯救世界的英雄。您遇到了什么困难，我们肯定不会坐视不管。而且我们也根本就没有帮到您什么。你们应该听雨桐说了，我和徐总有一些矛盾，他把我姐绑架了，罪魁祸首已经死亡。然而我姐姐下落不明，唯一知情的周顾问也身负重伤。这事儿交给我吧，我擅长治疗。那就拜托你了，他万一死了就不好了。楚先生，他好像已经死了，那就没办法了。为了找到姐姐。我只能稍微做一点过激的事情了。我真是疯了，居然想去讨好这么残暴的大佬，想出风头，反而搞砸了。我我我不会被他灭口吧？楚先生，我在这座城市里还是认识不少人的，要不我来试试？对啊，要不我们来找吧？楚先生，您的姐姐已经顺利找到了，就在这里。徐总的手下也已经被我们控制起来了。以后还有任何需求，再来找我们东云财团。果然还是被东云财团抢先了，大半个东海市都被调动起来寻找楚墨的邪剑，真是恐怖。更恐怖的是那个叫楚墨的吧？东云财团的势力那么强，就算是四大修仙门派和赏金猎人组织，都对他们非常重视。楚墨的确很强啊。秘境，异界入侵，也不知道这个世道以后会变成什么样。雨桐。多谢你的朋友们，他们人实在太好了，多亏他们，我才能这么快找到姐姐。本来还想请他们一起吃一顿饭呢，没想到他们走得这么快。呃，人好，请吃饭，呃，或许就你觉得吧。有什么问题吗？哦，嗯，不用在意，你先看看你的姐姐吧。啊，我姐的身上为什么会有妖兽的气息？虽然很微弱，但是绝对没有错。我姐在几个月前突然陷入昏迷，看来不只是因为疾病，异界妖兽的入侵，是不是也有联系？我和姐姐惹上了麻烦，借住在你家真的可以吗？完全没关系，想住多久都行。不过财团或许和异界勾结，妖兽已经提前潜入地球，你姐姐的昏迷可能存在阴谋。如果大财团真的和妖兽勾结，四大宗门也不会坐视不管。但是秘境四大宗门可能也存在黑幕。在打倒最终 BOSS 之后，秘境公告给我奖励二百万命运币，但是我只收到了四十万。命运币排行榜不显示具体数值，只显示排序。我
。如果连四大宗门的修仙者都已经与妖兽结盟，嗯，冷静。如果四大宗门都背叛了地球，秘境早就崩溃了。命运被损失，也有可能是因为秘境年久失修，产生了 bug。啊，小部分修仙者投靠了妖兽，确实问题超大呀。我知道了，我会再找别的安全的住所。啊，我不是这个意思了。被妖兽侵蚀了那么久，必须用灵气术法进行调理，还是留在这儿吧。那这些命运币就当做房租好了。哎，好吧，这房租我不收，你怕是也住的不安心，那就随便打个两三千就行了。您的账户已接收救世主楚墨的转账，合计六十万命运币。六十万，命运币已经没法再增加我的战力。秘境商城虽然可以用命运币兑换法器装备，但是我无法使用。你知道这些命运币有多少价值吗？就算你用不上，也可以找别的救世主兑换成现金。我之前需要钱，是为了我的姐姐，你就当做这是我的投资吧。如果你以后变强了，也可以保护我呀。啊，当然，一言为定。<笑>一言为定。我的惠灵顿牛排还没好，非常抱歉，再等两分钟，马上就好。那不是李氏财团的败家子李寒灵吗？这种时候还好意思来这里吃饭？他惹上了秘境排行第一的救世主楚墨，结果他的游乐园炸了，还有那个修仙杀手的赏金猎人也被干掉了。更夸张的是，游乐园底下李氏和陈氏财团修建的避难所也被曝光了，是吗？我怎么没看到这些消息啊？嗯，磁条被禁了呗。嘘，李修来了。哎，大哥，你怎么来了？好久不见，我还真想念。把他带走。是。哎，等等，我的惠灵顿牛排还没上呢。哎、烂泥扶不上墙，就是你这一顿是让你好好长长记性。你知道。这次自己错在哪儿吗？不该惹到楚墨，让避难所曝光。你错在没有杀死楚墨，羞辱了李氏财团的人必须死，楚墨必须死。不用重要的工作，却还要帮你这个废物收拾烂摊子，我比你更痛苦。再说了，打你一顿是父亲的意思。我可不是公报私仇，别怪我，你就在这儿好好反省吧。怎么，没打够？你想再打我一顿？你是说你大哥李修？他已经走了。下周？你在旁边看了多久了？从你被拖进小巷子开始。怎么，生气了？你可是我最重要的一颗棋子，你愿意为了我放弃救世主的身份？我怎么可能生你的气？好来，我放弃救世主身份，是为了调查财团和修仙者的阴谋。我还没有完全信任你，但是，你还有其他选择吗？空有力量的你，却什么也做不到。除了制造杀戮，你的调查毫无意义。将牺牲同伴作为代价来获取情报，很自豪吗？曹明死的时候，你又在做什么？他是你的朋友吧？石白、蒋安、徐艺珍，我记得他们每一个人。老曹七十多岁，小在粉丝基为了掩护我们，他自愿成为诱饵。那天，是他孙子的生日。蒋安十六岁，虽然是修仙者，也是学生。为了调查灵气异常，他潜入了陈氏财团的避难所，再也没有回来。他们，有的来自四大门派。或是小宗门的弟子，或是散修，更多的是没有特殊能力的普通人。如果不是人手不足，我也不会去招募唯利是图的赏金猎人，帮我处理一些杂事。结果他也死了。我记得你雇佣他还不到一个月吧？是啊，派他过去，本来是想和楚墨达成和解，谁知道他们会起冲突。本来我还有别的计划，现在全都白费了，所以，我只好找上你了。
，两只败犬合作，总好过单打独斗吧？然后把我的命也搭上，谁知道呢？也许下一个死的就是你。我不会为了朋友们的牺牲道歉，也不会为自己所做的事情后悔。如果有必要，我也会献出自己的生命。我暂时会配合你行动，但是我会盯着你的。如果有一天你动摇了。或者我发现你是人类的叛徒，故意害死那些人，那就由你亲自处决我吧，我不会有任何怨言。好了，第一个任务信息：异界妖兽先遣队的统领，将在明天造访地球。什么？有秘境作为屏障，妖兽居然能提前入侵地球？根据我得到的情报，某个财团拥有越界石，可以与异界沟通，并少量传送妖兽进入地球。即将降临的妖兽统领，至少能在地球上维持相当于两千年妖兽的实力。如果不能及时破坏他们的阴谋，我们的世界危在旦夕。可是，妖兽会降临在什么地方，我们都不知道。就在东海市，明天迎接妖兽统领的，就是我大哥李修。他打算借助妖兽的力量，除掉楚墨。天道系统提示，距离宠物到达还有八小时，请宿主耐心等待。凭什么？神主居然选择了艾尔作为先锋统领？艾尔大将军虽然出身低，但他的实力和战绩可是有目共睹的。他不过是运气好，战场的荣耀本该属于我们这样强大的妖兽种族。你不甘心吧？你老爹为你安排的副手已经提前潜入地球。所有的工作都为你做好了，结果却被艾尔抢走了立功的机会。混蛋，不会说话就别说。哎，抱歉，你知道我一向只说大实话的。艾尔大人，越界石马上就要启动了，您居然还在修炼战绩。丹阁，像我们这样平凡的妖兽种族，天生弱小，因此更不能浪费任何时间，否则只会被高等妖兽欺负。抱歉，艾尔大人为了保护我们这么努力。我不该说这种话。安格，这次去地球执行任务，我担心你们还会受到不公平待遇。如果我能再强大一点就好了。才不是，您改进了修仙者的功法，让我们这些弱小的妖兽也能变强，还要为了我们提前潜入地球执行危险的机密任务。只有完成神主的任务，才能证明我们这些弱小种族的价值。时间到了，我要出发了。你一定要多加小心，潜入地球的妖兽。最多保持一千年妖兽的力量。那些高等妖兽们，平时就不待见您。如果您遇到围攻，他们肯定会袖手旁观。不必在意那些败类。神主选择我成为统领，是因为就算只有我一个人，也能完成任务。安格，在我回来之前，保护好自己。二大人，一定要平安回来啊！力量在消失，是到达地球了吗？真没想到，还能保持接近三千年妖兽的力量。看来，这次任务会比想象的顺利。天道系统提示：您的宠物已到达，检测到您的宠物具备一定危险性，已对您的宠物进行无害化处理。嗯、居然选择大早上送快递。也不知道系统把宠物放哪儿了，该不会还要我下楼去拿吧？我我这是啥情况？我应该降落的地点不是这里吧？啊，等一下，我的身体居然变小了，我的三千年妖力呢？啊，呃，不要害怕，我不是坏人。你是哪家的孩子？怎么会出现在这里？好家伙，系统送的宠物该不会就是这个小女孩吧？闭嘴！我正烦着呢，别跟我说话。麻烦了，有修仙者的气息，而我又失去了妖力，假装是个普通人类小孩。不管了，劫持面前的人类再说。虽然妖力没了，可我有足够的战斗经验。滚、嗯！成为我的人质吧，人类。嗯。小妹妹，你这样乱冲很容易受伤的。什么？怎么了？我刚刚听到你的房间里有响，是、嗯，呃，什么情况？你房间里为什么有个小女孩？嗯、啊，不
是你想的那样。我真的什么都不知道，一觉醒来就发现自己出现在这里，而且这个小哥哥一看就是个变态。宠物信息介绍：宠物名艾尔，宠物品种。雪貂，异界最弱妖兽种族，毛长短毛，食物随便喂点什么都行，非常好养。宠物可随宿主心意切换雪貂和人形形态。哦，这个孩子是妖兽。妖兽，这么可爱的小孩子居然是妖兽，可是他身上没有一点妖力啊，而且看起来超弱的呀，居然被人类修仙者说弱。这是耻辱！大哥哥，妖兽是什么？我听不懂。给我变！啊、怎么回事？身体为什么不受控制啊？你对我做了什么？哇，居然真是妖兽！哦，软乎乎的，真可爱。虽然我能控制这个妖兽，但是你不要放松警惕。哎、啊，所以我可以养它吗？它可是有着人类形态，说不定是千年以上的妖兽，很危险的。嗯，这么一想，确实挺危险的，还是把它当做一道美食吧。什么？这两个人类居然要把我做成一道美食？不行，我得想想办法。我只是一只弱小的雪貂，因为能够变成人形，被选中进入先锋队，成为炮灰，我也不想来战斗的。只要放过我，我做什么都可以。正好，我有件事需要你帮忙。对于你的处置，可以在那之后考虑。他已经陷入昏迷好几个月了，你可以救醒他吗？啊！可是人类和妖兽的身体构造又不一样，而且我也不怎么擅长医术。别装傻，他身上的妖兽气息你应该很熟悉吧？应该知道怎么才能救醒我姐姐。对,对不起，我真的不知道该怎么做。我们妖兽才不会用这种拐弯抹角的手段，这种做法。对了，我听说在秘境出现之前，就有人类财团和我们接触，他们在暗中研究让人类和妖兽细胞融合的方法。或许你姐姐现在的样子和他们的实验有关。哪个财团？呃，这么重要的事情，我一个炮灰怎么会知道啊？那你有什么办法吗？按照安排。应该有财团的人在地球接应我，只要能联系上他们，你就可以顺藤摸瓜找到伤害你姐姐的敌人啦。去联系他们，越快越好。我还有重要的使命需要完成，没有时间浪费在这里。借用财团的力量干掉这两个普通的修仙者，是最好的选择。已经超过一定时间两小时了，研究所的越界师还在正常工作，为什么会这样？难道传送失败了？等等，它亮了。是妖兽统领艾尔发来的信息，从暂有消息了。现在到底是什么情况？妖兽统领已经抵达东海时，只是传送地点出现了偏差，因此传送器指定了新的见面地点。新的见面地点，加油！你带人去迎接异界的客人吗？啊，这种任务，以我的身份不合适吧？而且接待艾尔大人，可是您好不容易才争取到的机会啊！确实争取了很久。但我必须调查清楚传送失误的原因，向财团联盟汇报。我最后警告一次：降临地球的妖兽虽然是一副人类的模样，但他们危险至极，毫无人性。想好好活着，就时刻保持恭敬的态度。放心吧，贾队长，我们知道的。我们居然要和凶残的怪物合作？凶残的怪物？你们在说什么？不是让你们清场了吗？这个小女孩是怎么回事？你们怎么做事儿的，小妹妹？这么晚了，在外头晃荡很危险的，早点回家吧。你们是李氏财团的人吧？不欢迎我来地球，想让我回去？您，您是艾尔大人？非常抱歉，没有没有认出你的身份。不用紧张，我在你们身上感觉到了奇怪的力量，跟修仙者不同。你们就是赏金猎人，再多来点。我们确实是赏金猎人，这个妖兽，该不会是想吃了我们吧？嗯，算了，现在的数量应该也够用了。灭了楚墨和江雨桐那两个普通的修士，应该是够了。嗯、数数量够了，该不会是准备拿我们当餐前点心了吧？嗯
得找个理由才行。戴尔大人，有一名修仙者在秘境拥有了千年妖术的战力，如果放任他成长下去，可能会破坏我们两个世界融合的计划。说实话，光凭我们想要杀死他，相当的困难啊！但是我们可以为您带路，如果您出手，必定能轻松解决他。确实是个麻烦，放心，我之后会亲手对付他的。等这几个赏金猎人干掉楚墨，我就能恢复实力。艾尔大人，我代表李氏财团，感谢您的帮助。不用道谢，我也只是为了完成神主的任务，请告诉我那个修仙者的资料。啊，他叫楚墨，这个平板里记载了他的个人信息。楚墨，你们说的那个楚墨，长得是这样的吗？楚墨居然自己送上门了。艾、呃、尔、呃、大人。主人，那些人都是财团的走狗，我已经把他们引出来了。天道系统提示：艾尔对宿主的好感度加五，获得成就奖励。奖励一：伤害共享。当宿主受到攻击时，将一半伤害转移到您的宠物身上。奖励二：宠物羁绊。宿主可以感受到宠物的态度和情绪变化。怎么突然就增加好感了？居然还有两个奖励。五点的好感度很高吗？主人，我已经确认过了，这些猎人都是些菜鸡，主人绝对可以轻松干掉他们，我永远相信主人。哦、呃，他居然这么强，看来得下次干掉他了。看在你这么好用的份上，我就先不杀你。丢、嗯、丢这么可爱，为什么要杀丢丢？我没听错吧？那个不可一世的妖兽，居然叫楚墨主人。楚楚墨大人，非常抱歉。我们之前不知道您的身份，想要杀死您也是为了两界融合的计划，一切都是误会。艾尔大人，这位楚墨大人的身份到底是……闭嘴！你们这些卑贱的猎人根本不配知道我家主人的身份。更可恨的是，你们居然胆敢鼓动我配合你们一起去暗杀主人，简直罪不可赦！跪下，然后祈祷主人的宽恕。按照之前的资料分析。楚墨对于陌生人的态度相当和善，只要摆出谦卑的态度，或许他会放我们一条生路。尊敬的主人，这些猎人道歉的态度还是很诚恳的，要减轻对于他们的惩罚吗？既然已经道歉了，就原谅他们好了。楚墨大人，感谢你的宽宏大量。哼，你们的运气真好，遇上了这么善良的主人。作为惩罚，你们是选择被我吃掉，还是自我了断？呃、这这这个，艾尔，我让你发布命令了吗？嗯嗯嗯嗯。你们不必紧张，我只是个普通人，不是妖兽，更不会吃人。只要回答我的几个问题，我就会让你们安全离开。就回答问题这么简单，只要随便变一个名字就可以蒙混过关，也不用出卖李修少爷。一定是陷阱。第一个问题，是谁派你们来的？我的忍耐可是很有限的。我我说，我们老板是。什么情况？楚墨居然是妖兽统领的主人，通过七品秘境成为排行榜第一。难道妖兽还有别的阴谋？或者更糟？楚墨就是修行者，这是他的实力远超预期，不仅干扰了越界石，甚至让妖兽统领叛变。幸好我及时引爆了那些猎人体内潜藏的毒药，正确了一些时间。你韩宁是怎么招惹到这个怪物的？哼，大哥，刚刚你在叫我名字。李韩宁，你怎么进来的？我门口的保镖呢？怎么，没有人保护你，反倒不安了吗？将危险的事情交给手下。自己却在那看监控，哼，果然是李家的继承人。你在教我做事？如果不是我在处理家族事务，你以为你能安心当你的废物少爷？是吗？我了不起的大哥，你准备怎么处理妖兽统领？你怎么会知道妖兽统领的事情？这可是机密文件。奇怪，我的，嗯、你是在找这个吗？我在桌上看到了这个危险的东西。就替你保管了。告诉我，已经有多少妖兽潜入地球？还有那些妖兽的目的是什么？是你一直在暗中破坏两界融合计划。李寒灵，你疯了吗？你知道自己在做什么吗
不要挑战我的耐心，回答我。妖兽提前潜入地球的目的是什么？我只是一个为了让我们李氏财团获得更大利益的棋子而已。但是我可以告诉你越界石的位置。哼，也就是说，你已经没有任何利用价值了。你什么意思？我可是你同父异母的亲哥哥。哥哥？<笑>那又如何？你的死。将成为财团联盟和楚墨全面开展的契机，高兴吧？那些为了利益蒙蔽双眼的老东西们，都将会成为你的陪葬品。<笑>夏卓，我这边事情已经处理完了，李修已经死了，计划更改，不要与楚墨接触，直接离开。你不是说他还有用吗？计划有变又是什么意思？妖兽统领叫楚墨主人，实力怕是不简单。如今李修死了，越界石也丢了，所有的仇恨将会集中到楚墨身上，让财团和楚墨的矛盾激化，对我们都是最有利的选项。真卑鄙！我要去确认楚墨是否是为了保护我们的世界，才降服了妖兽统领。你认真的？你以为自己能打过楚墨和妖兽联手吗？主人，这些猎人全都死了，需要我搜索一下他们身上有什么有用的东西吗？别找莱尔，有人过来了。楚墨，初次见面，我是夏周，我能感受到你在现实中的战力与秘境中并没有什么差别。你也不弱，但是好像也没有很强的样子。不过你给我的威胁感，甚至比秘境的小狗狗还强烈。你是财团派来的杀手？不，财团和妖兽是我的敌人。如果你是我的敌人，我会杀你。你身边的小女孩是来自异界的妖兽统领，为什么她会叫你主人？你是说艾尔？他今天掉到我的卧室，就成了我的宠物。入侵地球的妖兽统领，莫名其妙的掉到了你的卧室，还成了你的宠物。这种鬼话，你以为我会信吗？你就不可疑吗？我正在问话的时候，这些猎人突然死亡，然后你就出现了。既然你不相信我，那我们也没有什么好说的了。嗯，抱歉，是我唐突了。那就坦诚交流吧，这是关系到世界存亡的问题。妖兽潜入地球与财团联手，将是巨大的威胁。既然你驯服了妖兽统领，你应该知道妖兽潜入地球的目的是什么吧？我明白了，艾尔，你们来地球，到底是什么目的？主人，这种问题我也不知道啊。你这是在耍我吗？楚墨，把这只妖兽交给我，我会让他说实话的。他说的就是实话。虽然听起来有点怪，但是我有方法能确认宠物是否说谎。你真的相信妖兽统领会不知道他手下都做了什么？我可是妖兽统领，我说不知道就是不知道。我来地球是因为需要实力强的妖兽作为与财团的谈判代表。小喽啰什么的，我哪知道？我相信他说的。啊，所以，要谈了是吧？搞偷袭？这样还算是修仙者吗？对付妖兽，用不着讲什么江湖道义。既然他什么都不知道，那就杀了他，让妖兽活着，以后也只会是个祸害。我拒绝。我向艾尔承诺过，如果他给我帮忙，我就会保护他。就算他是妖兽，我也会遵守自己的承诺。主人，原来人类也有心地善良的呀。艾尔，好感度十。如果你被卡车撞死，他会开心的在你的坟头蹦迪，然后在你的坟前放上一块小面包。主人，最棒！这家伙加了好感度，还要在我坟上蹦迪啊！既然选择保护妖兽，那我就不客气了。有趣，两种不同属性的力量混合的很巧妙，你还挺厉害的嘛！果然。一般的招式甚至没办法让你受伤，那就试试这招吧。逆乱五行，魔力，在金莲。接下来，才是真正的战斗。哦，打起来，打起来！终于有个能当楚墨对手的修仙者出现了，最好同归于尽。系统提示：检测到宿主受到不明力量的攻击，伤害转移功能开启。什么情况？为什么人类打架，受伤的是我？啊啊
你的攻击就只有这个程度。闭嘴！你！我明明应该挡住了你的攻击，这是什么拳法？真有趣！你！不过这次没有闪避，硬接了我的攻击，现在是我的回合了。幸好，硬要把新状态给增加到在防御力，不然这一拳我已经死了。他已经挨了我八拳，足够让他体内的力量失控暴走。啊，你还活着呀、啊？真是想看你。怎么可能？难道攻击的不够？将自己受到的伤害转移到宠物身上，看来只能使用内招了。这是跑了？啊，算了，也没必要和那个怪人死磕。再打下去，艾尔说不定就真死了。他现在对我还有用。我说你脑子是不是有病？非要找楚墨单挑？是我太自信了。就算不考虑楚墨，能将伤害转移给宠物，他自身的身体强度也远超普通的千年妖兽。怪物就交给怪物收拾吧，你能活下来就已经让我大开眼界了。哦，你的计划已经成功了。刚收到消息，李修尸体被发现，他们会不惜一切代价消灭楚墨。李会长，这里是妖兽大人们的宅邸，即使以您的身份，也不应该未经预约擅自前来这里。让开！进来。区区一个看门的，还敢堵路？嘉烈大人，您这是什么意思？为何邀请我们进来了，还要灭了我的手下？我可没邀请你的手下，我只是灭了擅自闯入的人类而已。说吧，老头。你来做什么？我的儿子李修前去东海市迎接妖兽统领，可是妖兽统领传送失败，下落不明。我的儿子被残忍杀害，属于财团联盟的越界石也被凶手夺走，还请您替我复仇。妖兽统领，失踪。<笑>艾尔，你也有今天呀！越界石归我了，告诉我。凶手是谁？就是主楚墨。楚墨呀、啊，啊，那就算了。呃、等等，加列会长，据可靠资料，他只是炼铁很强的，但善良到几乎愚蠢的人。善良到愚蠢？你是在逗笑我吗？楚墨从出生到现在，完全没有任何身为修仙者的迹象。在这个信息化的时代，他从来没有被任何人发现过异常。甚至连自己的姐姐重病，也不暴露自己的身份，这相当可怕。加列大人，如果楚墨真的隐藏那么深，那就更要消灭了，不是吗？好啊，好啊。既然你担心，那就交给你们消灭好了。反正你们财团不惜一切代价，区区一个千年战力的修仙者，肯定也能够杀掉的。这怎么说不出话来了？面对杀死你儿子的凶手，你最后考虑的还是利益、损失。老头儿，楚墨我们肯定会杀，只是目前还有更重要的计划。您吩咐。李氏财团的老头已经走了，尼特，你可以出来了。你还真是改不掉偷听的毛病啊！我只是要隐藏的身份，我不是偷听。我是来汇报工作的，第二次秘境的陷阱已经设置好了。做得好，尼特。这样一来，我们就不用跟艾尔平分功劳了。不过，艾尔该不会被楚墨给消灭了吧？我也希望是这样。不过，艾尔降临到地球，至少也能保持千年战力。想跑，应该还是跑得了的。雨桐，这只雪雕好像抑郁了，要不然我们把它烤了吧？听你说的遭遇似乎很危险
。如果我能再强一点就好了，这样就能帮上你的忙了。别这么说，如果没有你守着我的姐姐，我也没办法安心出门。说起这个，我刚刚在我家附近布置了一个隐匿阵法，只有被许可的人才能自由进入，财团的人是不可能找到这里的。哎，你好，外卖。哦，谢谢。啊，不，不对劲！你怎么找来这里的？这不对劲啊！嘿嘿，这地方的确难找，得亏公司更新了卫星定位系统。您就算住在树上，我都能给您送上门，科技万岁！哎，魔力秘境的修仙入门班今天在搞招生讲座，你要一起吗？你是看秘境 A P P 魔怔了吗？这怕不是割韭菜的吧？还是希望楚墨可以消灭妖魔，早点结束这些危机。他、啊。今天早上他老底都被挖出来了，陈设崩塌没眼看，你不知道啊？真的假的 ？No， 你自己看，在秘境开播之前，楚墨和公司同事夏小萌去了天台，几分钟后他却坠亡了。他们公司的其他员工爆料说是楚墨贪污公款，导致游乐园项目巨额亏空，还将此事推给了夏小萌，害得他年纪轻轻就没了性命。可是，光凭这个视频也不能证明什么吧？毕竟对话内容都不知道，他还以救世主的身份向徐总要巨额赔偿，被拒绝后，甚至炸了办公大楼。这些视频片段都是姑姑冒着生命危险潜入现场，好不容易才复原出来的。姑姑，那个一直为弱势群体发声的正能量主持，可是楚墨好歹是修仙者，不至于那么利欲熏心吧？谁知道呢？据别的知情人士说，之前楚墨的姐姐得了重病。是徐总援助了楚墨姐姐的医药费，结果楚墨连医药费都摊了下来，导致自己姐姐现在还生命垂危，可笑，被称作救世主，结果连自己姐姐的死活都不放在心上。真没想到，他居然是这种人，还真是看错他了。听说了吗？那个救世主楚墨，就是那个在秘境里装自己是普通人的楚墨。是啊。好多分析视频说，楚墨就是为了增加节目效果，故意害了很多修仙者。啊，这是现场采访啊。关于救世主楚墨的看法，嗯，对于这种人渣，我没什么好说的。楚墨堪称年度最佳演员，太恶心了，假装普通人设，吃相难看，都是人设包装。老爷。宣传工作已经完成了，现在网上全都是楚墨的负面新闻，他的名声已经彻底臭了。这种程度就够了。妖兽们虽然表面拒绝了我的请求，但是他们一直在暗中收集灵气，抑制方块。他们隐瞒消息，只是因为不信任财团联盟。传播楚墨的负面新闻，其实也是他们的要求。精神受到打击，修仙者的实力也会被削弱。记、啊、住我了，剑出虎脑根包黑。你出生入死的拯救世界多不容易，却还要被骂，这算什么道理啊？嗯，拯救世界这种事情根本就无所谓了，我只想救我的姐姐而已。拯救世界这么伟大的目标，我根本就没想过。难道你不生气吗？明明那些人什么都不知道。却能够毫无顾忌地对着陌生人恶语相向，毫不在意。而且看到你这么相信我，愿意为我被误解而生气，我就已经很开心了、啊。如果你没有把手机捏爆，会更有说服力一些。第二次秘境将在十分钟后开启，请各位救世主们做好准备。什么？要出发了，走吧。放心吧，我升级了，新的秘密法阵，效果很好。刚刚叫了一份外卖，外卖员根本就找不到地方。哼、嗯，艾尔我也已经妥善安置了，咱们出发吧。今天怎么突然要秘境播放？这跟之前说好的不一样吧？突然改变计划，都影响到我的档期了，这得加钱。开始啦！欢迎来到秘境频道，哇，又见面啦！是呢，很期待第二次秘境中会发生什么呢？那我们就关注下秘境的修仙者们吧。这修仙者也太平了吧！这是在吃妖兽火锅。这是我刚刚挖出来的五十斤重的妖兽蛋，待会儿我会直接生吃给你们看
我我我我我不理解，这不是秘境吗？不是要阻止妖兽攻击地球吗？这是在干什么？美食节目？有什么不好理解的？他们就是在跟风楚墨，模仿他在秘境之前的行为，来获得更多关注和命运币。这几位都是第五秘境的散修，实力较弱，只能通过这些来获得命运币，增加战力。不过不鼓励这个行为。接下来，让我们来看看第一秘境的情况。如你们所见，这是秘境中最常见的妖兽——大眼出手怪的粪便。据说，它具有很好的保健效果。换台，老铁们，你们猜我刚刚发现了什么？楚墨，是楚墨大佬。想必老铁们一定很好奇，今天早上热搜事件对楚墨大佬的影响。我现在就去采访一下他。楚墨大佬，请留步。啊，你找我有什么事吗？嘿嘿，楚墨大佬，我成为修仙者之前是媒体工作者啊。关于早上您谋杀同事老板的传言，不知道您是否愿意接受我的采访呢？哦，那些传言是李氏财团捏造的，因为我发现了李氏财团的阴谋，或许不只是李氏。还有别的财团也参与其中，与异界的妖兽达成合作，已经有妖兽通过财团的帮助暗中潜入地球，他们的目的不明，希望大家提高警惕。<笑>妖兽潜入地球，这可真是个惊人的消息。那关于夏小萌和徐总的死亡，还有当时你的录像，又怎么解释呢？监控录像只截取了片段，其实徐总想要让我为项目亏空背锅，所以只是夏小萌害我，太过分了。区区两个普通人，居然不自量力的想要杀害修仙者，不会真的有人信吧？进入秘境一天就成为最强修仙者，到现在了还满口谎话呀！如果真的像楚魔说的那样，有妖兽提前潜入地球，将对我们的世界造成巨大的威胁，季长老有什么看法？我会禀告宗门，对李氏财团进行调查。如果真的有妖兽潜入地球，我们四大宗门不可能一点消息都没有。听你这么说。我反而真的开始担心起来了。你的脾气也太好了吧！刚刚采访你的修仙者只是来找你蹭热度的，根本就不信你说的话。嗯，我知道，那些话我也不是对他说的。现实中我说的任何话都会被抹去，只有秘境中他们很难限制。啊啊啊、奇怪，秘境为什么会要晃动？不知道。秘境通知。由于受到异界神灵干涉，五个秘境将融合为一个秘境。第二天，秘境签到开启，检测到突发事件，签到奖励翻倍。签到第二天，奖励传奇武神战斗经验，奖励已发放，请宿主发收。晃动停止了，秘境融合完成了，好像跟之前也没什么区别。小心，那边来了个奇怪的妖兽，说不定就是从别的秘境过来的。波米，波米，波米！哇，好可爱呀、啊！波米是什么意思啊？波米！波米！身体在思考之前就自己动了起来，这就是签到奖励的传奇武神战斗经验。波米，波米，波米，波米！小心，又有好多波米过来了，而且。是超大吧？是吗？呃，你没事吧？你看起来不对劲啊。可是我的感觉从来没有这么舒畅过，是兴奋、喜悦、阿弥，是狂喜，沉醉于力量的狂喜。摧毁一切！啊，来吧！签到系统仪式，系统检测到武神意志百智，开始重新加载。传奇武神战斗经验加载中，当前进度百分之五，请宿主尽量避免在加载完成前进行战斗，否则过于狂暴的力量将对宿主身体造成伤害。并有一定几率失去理智。楚墨，已经结束了。嗯、呃，是的。不过你刚才的样子好可怕
，抱歉，兴奋过度了。系统提示：检测到宿主受到武神经验反噬，伤害转移功能已开启。楚墨，你又坑我，太过分了！连艾尔也差点被我打死吗？看来在加赛进度完成前，必须尽量避免战斗了。刚刚楚墨奇怪的状态是什么情况？或许是因为舆论的影响，精神受到了动摇，因此他的力量开始失去理智，自己的身心也会不断崩溃。曾经，我亲眼目睹了一位我非常尊敬的修仙者，在失控的状态下战斗直至死亡。楚墨杀人事件的真相还有待确认，但是躲在安全的地方，辱骂遭遇为了人类而战的救世主，这很不对。跑到这里，应该安全了。楚、啊、墨、啊啊、那家伙发生疯了，大哥妖兽直接轰了一条街。要不是我们跑得快，说不定就死了。还能是什么？玻璃心炸了呗？还什么最强救世主？最强？他的实力还不是靠命运币 D buff 得到的？也不知道，他拿那么多命运币干嘛？炼体流修仙者是有极限的，给他纯属浪费啊！你们在说楚墨？我可以听错吧？这么恐怖的机器，难道是？啊？但是会被这种东西吓到？明明长得挺可爱的，声音却怪渗人的。干掉他吧！别冲动，那是东华天门的核心弟子，天才少女月千颜的宠物，我们可惹不起。你们两个嘀嘀咕咕什么呢？告诉我，楚墨那个渣渣在哪儿？我家主人可是气炸了。气得想把楚墨干爆，就他还救世主，哼！老爷，您的策略非常成功。等他离开秘境，就是个废人了，除非有人帮他。不会有人帮他的。若楚墨还是那个高高在上的强者，人们会敬畏他；但当楚墨跌落神坛，则会受到嘲笑，他们只会鄙夷、嫉妒、愤怒，不甘成为陪衬。若有人帮他，你知道该怎么做？是，老爷，我雇佣的人会随时待命。帮助楚墨只会把自己搞臭，也得不到命运币打赏，甚至可能会被害的风险。即使是被楚墨救了一命，那个叫做雨桐的修仙者最终也会离开楚墨。这就是人性。居然还有修仙者和人渣楚墨组队，看来是一路货。我刚看了回放，这女的也是团灭发动机。第一次秘境，她的队友全死了，就她活下来了。除了抱大腿，啥也不会。唉，怎么了？我只是想到你之前闹出了那么大的动静，可能会吸引来别的妖兽。先赶紧离开这里吧。好。从刚刚开始，雨桐就有点心神不定，时不时发呆。果然还是我之前力量暴走的样子，吓到她了吧？我现在就像是定时炸弹，随时都有可能危害到身边的人。但是雨桐也可能考虑到我的感受，不好直接说出要分开行动。啊，果然，分开行动这种事，还是应该我自己直接说出来，毕竟这是我的责任。奇迹来了，雨桐，你先走，这个妖兽由我来拖住。真的很抱歉，能有早一点察觉到你的心情。等等。你想做什么？虽然你表面上一直若无其事的样子，上千万的人不断的谩骂指责，你到底承受着多大的压力？就算是现在，我也无法完全理解，所以，你才会力量失控。其实，也没那么严重了，不过力量暴走倒是真的，所以我战斗的时候，你留在这里会很危险。那，就由我来战斗。啊。由我来保护你。这样算完成测试了吧？你的力量和技巧远远超过了考核标准，但是我不想收你为弟子。啊？为什么？我爸可是付过学费的。雨桐，你曾经是东华天门的弟子，实力和天赋都很不错，除我之外。你可以在白象门中任选一位高手，作为你的传渡师傅，相信没人会拒绝。如果你想我收你为弟子，除非……小
决。嗯，除非你告诉我你离开东华天门的原因，以及选我做师傅的理由。我成为东华天门的弟子，是因为我曾经认为修仙者的最终目标是羽化成仙。可是，你相信真的有人成仙吗？有趣的问题，有史以来。没有任何证据证明仙真的存在。那仙是什么？永恒的寿命，能够执掌世界规律，甚至创作世界的力量，或者是心灵纯粹、品德完美、不受世俗影响、逍遥自在的存在。天地与我并生，万物与我为一。你说的没错，关于仙的描述，猜想大致如此。我以前也是这么想的，直到接触后，发现强大的修仙者与高官权贵勾结，谋取财富利益。因为我不合群，所以我就离开了。我的父亲全力支持我成为修仙者，是希望我能帮助他发展事业，结识更多人脉。连心都修不好，修仙，真算个笑话。确实，大部分修仙者。满足于自己超越凡人的力量，谋取利益，但也有的人不同。即使被称作疯子愚人，总会有人不忘成为修仙者的初心，不断的探索新的道路。于天人，你听过这个名字吗？于天人，我即是天人。于天人，我为众生，我为天地。哦，起这么臭屁的名字，不怕被人打死吗？曾经，拥有悠久历史和强大实力修仙宗门，总共有八个，其中四个惹到了于天人，所以现在世上只有四大宗门。啊，真的存在这种猛人？我怎么没听说过？许多记录都被抹去了。以下是我的个人观点：于天人已经羽化，至少接近了那个传说中的境界。如果你愿意，可以进入我的门下一起研究。你愿意说我啦？嗯，对了，你还没说为什么会选我作为师傅？哦，我听说你很弱，比较好混日子。这种时候就别说什么实话了吧。最终，我还是顺利拜师。虽然师傅又穷又弱，自立门户后，只能在郊区租了一个民房作为他的修行洞府。但是他纯粹的品格和研究精神。不断的吸引着新的追随者，或许还有一个原因，那就是与别的地方不同，随意轻松，但是又认真的修行气氛。大师姐，这是新出的漫画。大师姐，给你带了可乐。作为入门最早的大师姐，我也受到了许多人的敬仰。直到有一天，师傅的洞府被毁，师傅的师傅白向门门主，带领着几个宗门的门主以及他们的弟子。将我们围困起来，他们说，师傅用谎言笼络上百名修仙者，谋取私利，博取声望，图谋不轨，妄图让弟子修行制造骗局，需要严惩。其他追随弟子，只要认错就可以既往不咎。师傅没有骗人，他有什么错？<笑><笑>小孩子就是好骗，你看看，除了你。还有谁在支持你师傅？师傅的弟子追随者们都离开了，只剩下我一个人。我开始感到害怕。师傅让我认错，我照做。这个世界，需要有人不认错。他也敢自称在研究于天人的修行法门，也太弱了吧！就是，居然还有人信。<笑>我很后悔，也很愤怒，所以这一次我不会退缩，不会再认错。意境通知：恭喜救世主雨桐击杀 BOSS 分身，第二次秘境 BOSS 将在三十分钟后降临，难度等级五百年妖兽。这次 BOSS 这么早就出场了，而且居然只是五百年妖兽，看来今天可以提前下班了。季长老，这次秘境难度降低。是因为他提前杀死了 BOSS 分身的影响吗？是的，这次的 BOSS 应该是合体型妖兽，即使在合体后触发了秘境警告，但只要及时分身就可以避免抹杀。
。我猜测，这次异界干预五个秘境融合，就是为了让这只妖兽将修仙者们一网打尽。让我们感谢雨桐小姐姐，大幅度降低了第二次秘境的难度。帮助出现了，帮助刷新点离我们太远了，必须再快一点。不是还有三十分钟？毕竟融合后，修仙者人数变多了。如果我们不占前排的位置，根本就抢不到。说不定，等不到我们出手 ，BOSS 就被秒杀了。对啊，之前吃喝赶海的都跑来凑热闹了。我记得你，你不是之前那个赶海的道友吗？你也要去打 BOSS？ 别说我，你不是一直在吃吃喝喝吗？嗯 ，BOSS 肯定是打不过的。我就是去凑个热闹。啊，我也是，不聊了,了，我先过去了。一切都在按照计划进行，一群蠢货，真的以为秘境难度降低是运气好吗？哼哼，开开心心的走进我为你们选定的坟墓吧。啊，我砍死的真是 BOSS 的分身，不会听错了吧？就算秘境通知错了，这个光柱总不会骗人吧？雨桐，你刚刚有受伤吗？完全没事，他一下就倒了。<笑>那是因为你变强了，有你来保护我，我很安心。哦，是吗？之前我说要保护你的时候，一脸怀疑的那个人是谁？你就是楚墨吧？嗯，你谁啊？本大爷可是……哎，你干什么？哦，新品种的妖兽吗？好可爱呀、啊！放手，你快放手！别救我，放手！本大爷才不是妖兽，主人，你快来呀！楚墨就在这里。啊、哦，主人，楚墨先生，我找你好久了。你是？东华天门，月千言，我们来打架吧。找我打架？小妹妹，你是认真的？我没有仇。正好相反，我十分尊敬你。第一次秘境，你用纯粹的力量殴打千年妖兽的场景，令我兴奋不已。所以，楚墨先生。我想挑战你，月千言，我知道你，第二秘境的最强者，东华天门的核心弟子。轻一点，轻一点，本大爷脑袋要炸了！放手啊，混蛋！啊啊，对，对不起啊，嗯，刚刚情绪激动，不小心用力过度了，这这都出窍了，该不会死了吧？啊，没事的，撒回去就好。尊敬。你的表情一点也看不出来。两个原因，一个是之前的表现让我热血沸腾，二是无门无派的散修，居然表现的比四大宗门还活跃。楚墨先生，您让四大宗门的修仙者们都很没有面子。呃，这些话是可以说出来的吗？你这么诚实，你们宗门的老头子们会更没有面子的。是这样吗？我不太清楚。他们本来想让我获得更多的命运币之后再挑战楚墨先生，但是我觉得这样不公平，而且我已经燃起来了，所以现在就想和楚墨先生战斗。感谢你的坦诚，但是现在我只能拒绝。现在和你战斗，对我们双方都很危险。是因为舆论的影响吗？我能够理解。月千言，我愿意接受你的挑战，但时间只能推迟到我的力量安定之后。可是推迟战斗对您不公平，不公平？为什么？楚墨先生，您是炼体流派的修仙者吧？修为上限只相当于一千年的妖兽，我可以依靠命运币迅速提升自己的力量，可您的力量已经达到了极限。确实，命运币已经无法再增强我的战力了。炼体流派修仙者的极限，真的只有一千年吗？没错，太极，很快本大爷就能用一只手吊打你了。据我所知，炼体是模仿某种妖兽修炼的方式，锤炼自己的身体。但是，人体是存在极限的，一千年妖兽的力量就是人类能够承载力量的上限。另一个限制炼体流修仙者的因素是道心，想要掌控强大的力量，也需要足够纯粹的心灵、意志。但是。炼体流派的修炼过程过于痛苦，普通人能通过修炼成为炼体流修仙者的比例，甚至比成为正统流派的修仙者的比例还低。据记载，在上一次异界入侵中，炼体流修仙者只有在入侵的前期发挥了作用
，难度高，上限低。后期就是个废物，这个时代居然还有炼体流修仙者，本大爷根本无法理解。嗯、小幽灵，你还想灵魂出窍一次吗？本大爷说的都是大实话，你以为我会怕你吗？主播先生，能在这个时代成为炼体流修仙者。甚至能在第一次秘境任务就达到战力上限，我非常尊敬您。不少修仙者们只想等获得足够的命运币后，再来击败楚墨先生，证明自己的实力。我不会让胆小怯懦的家伙侮辱楚墨先生。小妹妹，你是不是觉得自己很高尚？为了四大宗门的面子，总会有修仙者来挑战楚墨先生。你有什么更好的解决方法吗？当然有。如果连我都打不过，你们根本没资格与楚墨战斗。所有的挑战由我来揭晓，就从你开始。为了确认你是否要保护楚墨先生的力量，我会用全力。居然敢挑衅主人，看我锤爆你的狗头！你带给本大爷的屈辱，我定要十倍奉还。二对一，宠物也要一起参战，我倒是无所谓。妖多罗，是武器，虽然有点烦人，但是很危险。现在认输还来得及。现在我们是敌人，你还是多关心一下你自己吧。那我就客气了。什么情况？这是已经打起来了，不是还没到半小时吗？哇，你先出场啊！听说乌华天门的月千言和雨桐，好像是为了抢男人打起来了。等等，雨桐就是之前秘境通知里提到的杀死 BOSS 分身的修仙者，他也是四大宗门的核心弟子，之前怎么没听过？<笑>这你就不知道了，他是第五秘境的修仙者，四大宗门的修仙者一贯瞧不起我们这些小宗门的弟子以及散修。没想到啊，除了楚墨，我们第五秘境还出了别的强者。秘境果然公平，像我们这样平凡的修仙者，只要找到好机会就能出头。那也要敢打敢拼才行啊！你看看，太玄门的少主，第一次秘境任务还装模作样的要集合所有人打个 BOSS。结果在楚墨和妖兽战斗的时候，他原地自闭，直接怂了。喂，你们两个嘀嘀咕咕的在说什么呢？呃，那个，我们就是闲聊，没说什么。这会儿哑火了，你有能耐的话，把自己刚刚说的话再说一遍啊。啊，严香姐，算了，别跟他们计较，他们说的没错，我之前的表现确实就是个废物，父亲也为此很是失望。少主，您的父亲只是对您期望太高，而且。昨晚一宿都没睡，特意用珍贵的材料强化了玉雷瓶，就是为了你准备的。昨天他收走玉雷瓶，是因为这个原因？是的，他还是关心你的，只是不善言辞。原来是这样吗？你比我想象的还要顽强，就不能老实一点认输吗？反正再打下去，最终也会是我赢。如果使用优多罗真正的力量，不小心把你拍死，楚墨先生会难过的。好、哦，是吗？小幽灵真正的力量，哼，我想看看。啊！发生了什么？我的武器被夺走了？怎么可能？你们两个，都给我冷静一下。天道系统提示：传奇武神战斗经验加载中。当前进度百分之五十。呃，你不会是生气了吧？我也是考虑到你们的安全才终止战斗。在战斗中轻易夺走我的武器，甚至让我毫无察觉，您的战斗记忆已经登峰造极。想要向您挑战，我还差得太远了。啊，我运气好而已。你过奖了。楚墨先生，您实在是太谦虚了。同样的情况下，即使是四大宗门最强者，四位求道者们。都无法像您那样轻松阻止我们的战斗，不知道我是否可以跟随在您身边一段时间，向您学习呢？月清言，你可是东华天门的核心弟子，说这种话没问题吗？你不会再动什么坏心思吧？怎么会？我可是很尊敬楚墨先生的，而且是否成为同伴是楚墨先生的决定。手下败将，手下败将，还有，我怎么不记得你赢了？如果刚刚楚墨先生没有终止战斗，那么胜利的肯定是我。不信的话，你可以问问楚墨先生。所以刚刚到底是谁赢了？啊，这个……月清言，你争强好胜的老毛病该改改了
，别老是给别人添麻烦。本大爷最讨厌的就是你们这些假正经的家伙，不服就来打我呀！啊！哼，我可没兴趣陪你胡闹。雨桐道友，你的天赋潜力万中无一，我想邀请你加入单台壁洞。雨桐道友，请加入太医活府，我们一定会给你提供最好的待遇。还有我，还有我。嗯嗯。你洗扫宗门就别惯了，单台壁洞和太乙活府的条件都是让你成为核心弟子，未来有机会成为求道者。不过单台壁洞更有潜力，如果打败了景山，你就是下一任求道者。如果你加入单台壁洞，我们为你提供的资源肯定是最好的。哦，感谢你们的邀请，我已经决定好了，我暂时并没有加入任何宗门的打算。我的天赋和实力并不优秀，而是楚墨给了我很多命运币导致，现在还不清楚。四大宗门是否有和妖兽勾结？加入他们只会给楚墨带来麻烦。你太谦虚了。就算是有足够多的命运币，如果没有足够的天赋和努力，是没有办法转化为战力的。嗯，如果有想法再来找我。我先撤了。哎，走了走了，我们也撤了。稍等，先别着急。刚好，差不多所有人都来了。我想公布一个消息。啊，是楚墨呀。你想说什么？那我长话短说，就是这样。希望有能力的修仙者可以去调查财团与妖兽勾结的情况。他又来了，这是给自己洗白吗？倒是拿出证据啊！反正错的都是妖兽呗。妖兽已经潜入地球了，不会吧？秘境可是上古修仙者建立的绝对防线，在救世主失败之前，不应该会有妖兽降临地球的。楚墨先生，我相信你。啊。很有意思的观点，虽然我觉得可能性不高，但是有调查的价值。等这次秘境结束以后，我会汇报宗门，开启针对财团的调查。谢老，守护世界，提前预防妖兽的危机，这是我们的工作。关于财团的问题，哼，还是先等我们打败这次秘境的 BOSS 再谈吧。啊，什么情况 ？BOSS 的光柱突然变大了 ，BOSS 要出场了？不对，光柱。还在变大，这不对劲啊！重从开始了。呃，刚刚那道光把我们传送过来了啊！可是那道光柱不是 BOSS 的降临点，小心点，这里不对劲，很危险。哦，我就知道，秘境任务不会那么顺利。秘境通知：第二次任务最终 BOSS 已降临，难度等级五百年妖兽。虽然不知道什么情况，但是把这个五百年妖兽杀掉，就算是完成任务了吧？那我……客气了，怎么可能？毫发无伤？区区五百年妖兽，就算不能一击杀死，连皮肤都破不了。是灵气？什么？那家伙是太乙火府的核心弟子吧？一掌就死了，这真的是五百年妖兽？不是对手太强，而是我们变弱了。你们还没察觉到吗？这里的灵气非常的贫瘠，我们的攻击根本没法发挥出应有的力量。妈咪，不只是最终 BOSS， 秘境的普通妖兽也都被传送过来了，真是绝境啊！不仅力量被限制了，还被妖兽包围了。这里可不是秘境。修仙者们、救世主们，以及正在看着秘境现场的朋友们，欢迎来到地球。你说这里是地球？地球的灵气还没有衰竭到这种程度。确切的说，是太平洋上某小岛的度假酒店。这里埋藏着数量巨大的灵气抑制方块。这是专门为你们准备的陷阱。至于我的身份，尊敬的救世主楚墨，不是早就告诉你们了吗？提前潜入地球的妖兽。天哪，楚墨说的居然是真的！之前还那么多质疑的声音呢，快出来道歉啊！这是要把救世主们灭绝啊！舰长老，情况怎么样了？我刚刚收到了消息。救世主们受困的小岛已经找到了。太好了，那就赶紧派人去救他们呀！预先派出搜救队已经到达了。根据他们的说法，那座岛屿凭空消失了。卫星地图显示地点现在什么都没有，不会有任何援助
，也不会有任何希望。修仙者们，你们就尽情的挣扎到生命的最后一刻吧，就用你们最喜欢的现场。来见证地球守护者的灭亡。如果秘境的规则还有效，干掉你们就能回到现实。先试试吧。妖兽，附着灵力的子弹，滋味如何？哼，我就知道带着突击步枪是正确的选择。进秘境前，阿冰，你还笑我？我没。我宰了你！放开我！大灭啊！听到了吗？那些修仙者们悲惨的哀鸣，真是悦耳的声音呢。真是碍事的家伙！一会我会放任你去攻击牛牛。你可是最危险的救世主，如果让你轻易干掉牛牛，我布置的屠杀游戏就白费了。小牛，你先去草坪吃吃草，打发一下时间。麻烦了，有这个家伙等着，我没法杀死最终 BOSS。如果没法尽早结束这次秘境，不仅会造成修仙者大量伤亡，我的力量也有再次失控的风险。在战斗的时候发呆可不是个好习惯。我完全同意你的观点。天地立血，北斗燃骨。花里胡哨，还想打扰我的游戏时间？这可不由你说了算。这种活动不良的攻击，来多少都没有用。还没完呢。你们还不明白吗？凭你们的力量，无法对我造成任何伤害，除了宠物。宠物呢？哼，你应该能猜得到吧？他去追杀最终 BOSS 了。全来如此，这就是你们的战术吗？就算披上性命，又能阻挡我多久？不必在意，为了拯救地球的希望，我们已经做好战死的准备。来吃这一招吧！我发呆啊！服，服。我们这是赢了？这也太容易了吧！不对劲，按照那只妖兽之前表现的实力，我们根本不是对手，怎么可能仅仅十秒不到就被我们消灭？恐怕被我们消灭的是个分身呢。如果我猜的没错，那只妖兽的目的一开始就只有楚墨。你已经试过了，包围着草坪的屏障。即便以你的力量，也没法在短时间内打开。特意把我引过来，让我杀死秘境 BOSS， 就是为了把我困在这里吗？还真是费心了。不愧是最危险的救世主，即使掉入陷阱，还能保持镇静的心态。不愧是最危险的救世主，即使掉入陷阱，还能保持镇静的心态。直接说目的吧。楚墨，你是地球上最优秀的救世主，为拯救世界而战斗，却被人类所误解、谩骂、憎恨，真是可悲啊！不如加入我们吧，你会得到最公正的待遇。啊，对了，请放心，在屏蔽内，秘密现场会被中断。现在地球上没有人能听到我们之间的对话。是妖兽傻的吧？秘境现场明明没有任何问题。很明显是那个妖兽故意欺骗楚墨，想让他在全世界面前背叛人类。天道系统提示：传奇武神战斗经验加载中，当前进度百分之七十。加载进度还没完成，必须尽可能拖延时间。我的耐心是有限的，告诉我你的回答。如果你愿意合作，归顺我们，我们绝不会亏待你的。如果你要拒绝我的善意。我只能在这里杀死你了。合作，我们的合作关系早就结束了。灵气抑制方块是来自 X 州的珍贵物品，你们大量收集灵气抑制方块，难道以为能瞒过财团联盟？布置坑杀救世主的陷阱，居然不跟我们提前沟通，你还有脸提信任
。你是想说自己是财团的人？这是我听过最好笑的笑话。降临失败的妖兽统领呢？你真的以为那也只是个巧合吗？人类，你想说什么？妖兽统领这样重要人物的降临。怎么可能会因为巧合而出错？既然你想瞒着我们制造陷阱，我们也只能做出相应的反击。妖兽统领可是珍贵的实验品。对了，我们很早就在使用妖兽细胞进行实验了，你不会从来都没发觉吧？卑劣的人类，当初可是你们财团联盟主动找上我们寻求合作的，这就是你们的诚意吗？你以为我们财团会甘愿成为你们这些野兽的狗吗？我们的合作早就破裂了呀，白痴！刚刚我说过，屏障可以中断秘境现场，这是骗你的。你们财团联盟的丑恶面目已经在全世界面前曝光了。天道系统提示：传奇武神战斗经验加载中，当前进度 99.99%。你之前的悠闲的姿态，该不会是傻了吧？伟大的救世主，原来是和我们妖兽勾结的一丘之貉。不仅如此，你还自己曝光了财团的妖兽实验，背叛了人类，又背叛了财团。这个世界没有你的容身之地了。看来你并不知道实验的事，不过还是要感谢你，刚刚亲口承认妖兽和财团之间的关系。这样一来。我的污名也可以彻底清洗。你说什么？怎么可能？在全世界面前曝光自己愚蠢，是你自己。如果你不属于财团，怎么会知道这么多信息？对你来说，调查敌人的情报是什么奇怪的事情吗？徐总的灭亡，妖兽变成宠物的突然出现，姐姐身上的妖兽气息，这些都让我怀疑。这次秘境结束后。我第一件要做的事，就是毁掉李氏财团。告诉我，你是什么时候猜到屏障无法阻止秘境现场的？从一开始就知道了。对于你困住我的屏障，你做了太多说明。你的宝贝难以打破，并且可以阻止秘境确认 BOSS 的死亡，这些说明都是为了不断加深我对屏障隔绝一切的印象。这信息量有点大呀。陌生是陌魔吧？太冷静，太厉害了。虽然现在救世主们都被关在妖兽的陷阱里，但是有楚墨在，我突然感到好安心。天道系统提示：传奇武神战斗经验加载中，当前进度百分之一百。啊，总算等到战斗经验的加载进度到百分之一百了，时间刚刚好。天道系统提示：传奇战斗经验加载中。当前进度条还在动，百分之一百零一点五。系统，你在坑我吗？进度条拉满不应该是百分之一百吗？这个百分之一百零一点五是什么鬼？签到系统提示，由于宿主和武神适应度提高，超过百分之一百的加载进度将赋予宿主新的技能，在进度条达到百分之一百之后进行战斗。不会导致宿主力量失控。我低估了你的阴险狡诈，这是我的失误。但是在这个我打造的秘境中，决定人类命运、战斗胜负的，只有力量。不是对手太强。而是我们变弱了，你们还没察觉到吗？这里的灵气非常的贫瘠，我们的攻击根本没法发挥出应有的力量。不只是最终 BOSS， 秘境的普通妖兽也都被传送过来了，真是绝境啊！不仅力量被限制了，还被妖兽包围了。这里可不是。腹黑冷酷的触摸简直太戳我了，只受碾压，战力碾压，把妖兽玩弄在鼓掌之中，这大概就是神吧。一双小姐姐，请你克制一下。楚墨最强救世主的名号，实至名归。同时，我想说，屏幕前的许多人都欠楚墨一个道歉。哟，居然还活着，你还真扛揍啊！解开屏障
，让那些妖兽们停止攻击修仙者，结束这次秘境任务。原来，我早就猜到你的实力可能远超我的预计，所以已经提前做好了准备。再叫上两个黑乎乎的妖兽进入屏障，一起围殴我，这就是你的计划吗？不，他们是我的电池。你精妙的战斗技巧让我无比佩服。为了表示对你的尊敬，我会用最强的力量毁掉你。这屏障还真够硬的，只要持续攻击屏障，迟早能将楚墨仙兽救出来。喂，景山，继续挥你的扇子，别停下！你们不觉得奇怪吗？妖兽大费周章用秘境 BOSS 作为诱饵，把楚墨困在这里，为什么没有阻止我们攻击屏障？除非屏障足够坚固，连楚墨都很难打破。我们的破坏无足轻重，以及那些妖兽们，现在正忙着更重要的事情。是忠诚，悬浮在天空的巨大吊钟。时刻已到，历经千年时光，就是我们齐聚于此。两界融合的契机再次到来，现在。献上来自异界的真挚问候。这妖兽也太大了，看起来不是一般等级的。这场决定世界命运的战争，你们必是败者。我们无意赶尽杀绝，放弃救世主身份，向我们妖兽臣服，我会保障你们的安全。别开玩笑了，我们绝不会向你们这些恶心的怪物臣服。不要相信他，妖兽的话根本就不可信。海玄门少主说的对，这个妖兽只想分裂我们，动摇我们的信心。没有永远的敌人，只有永远的利益。你们可以是我们的食物，也可以是我们珍贵的盟友。也有不少修仙者投靠了我们，多亏他们携带了信物，我们才能顺利的将你们传送到这个小岛。拥有信物的人，请先来我这里。我为你们准备了房间和食物。被标记的修仙者们，我会庇护你们。少骗人了！我身上根本就没有携带你们的信物，为什么我身上又标记？嗯，你身上那个叫做玉雷瓶的东西，上面做了传送用的标记，那是你父亲给你的。虽然不是你主动写的信物，不过他让我好好照顾你。你也一起来我这里吧。不可能，我的父亲投靠了妖兽。他是个聪明人。你们的世界已经被我们妖兽渗透个遍，已经有许多人暗中站在了我们这边。图成功，你不会真以为就凭这种简陋的笼子能关住我吧？我可是威风堂堂的妖兽统领大人，谁要做你的宠物啊？你以为我真的会被食物收买吗？恶魔楚木，我绝对要让你为自己恶劣的行为付出代价。那虽然这么说，但是我的力量还没有恢复，根本就不是那个恶魔的对手。啊，嗯嗯嗯，难道只能扎着尾巴，会悠悠的逃跑？不，你战术性撤退吗？我知道了，只要抓住楚墨最在意的姐姐，就可以让那个恶魔言听计从。我简直是个大聪明哎！<笑>我才不是在同情人类，<笑>我只是厌恶欺负弱小的行为。如果做出这种事情，我跟那些堕落的高级妖兽以及卑劣的人类还有什么区别？现在就战术性撤退吧。系统提示：检测到宿主受到攻击，伤害转移功能开启。你要逃到什么时候？这可是攻城的一对一战斗。你的战斗技巧也就只有这种程度了。人类。看看上面，看来你伤得不轻嘛。我可是第一次看到你吐血的。彼此
彼此，你应该也不好受吧？<笑>我可是全胜状态，这种小伤轻松可以恢复，而你没有灵气进行防御和治疗，只会不断的积累伤势。在我力量耗尽之前，你就已经被我撕个粉碎。所以你管这叫公平战斗？系统提示：检测到宿主受到攻击，伤害转移功能开启。只要能够获得胜利，能够让自己活下来，就算卑鄙又怎么样？你知道这些光点意味着什么吗？这是那些向我们妖兽臣服、放弃救世主身份的修仙者的数量。是吗？但你说服不了我。我已经不想战斗下去了，可是只要走进去，主动放弃救世主身份，就是背叛人类、背叛地球啊！我们还进吧，不管了，留在外面也是死。我们已经做的够多了。中场休息要结束了，你还在犹豫什么？你可是我们的贵宾。你闭嘴！我绝不会向妖兽投降。如果你拒绝，你将死在这里。不仅如此，你的父亲、你的门派，你将被视作敌人，彻底摧毁。你应该知道，什么才是正确的选择。这就是我的选择。错误的选择。啊！吃了这么强的东西，居然完好无损。我们真的有可能打过那个妖兽吗？中场休息时间结束，修仙者准备好成为我们的食物了吗？啊、天道系统提示：武神战斗经验加载进度百分之一百五十，同步率达到极限，获得技能斗战胜法。常态增幅三倍战力，主动使用该技能可增幅十倍战力，持续十秒。太平历一百八十四年，被王朝奴役的异种发起叛乱，一度引起人与妖兽混战，生灵涂炭。修仙者们为了终结乱世，将邪恶的上古异种悉数封印。大罗天。政教合一的地上神国就此诞生，以太医活佛、东华天门为首的八大修仙宗门，辅助大罗天的统治。受苦的黎民苍生，迎来了和平。长官，我，我想请辞。你认真的？收入多又安全？你在别处能找到这样的工作？啊。我只是有些累了，这几年攒了点小钱，想回家开一间小店。好吧，明白了，再做一趟搬运，你就可以离开了。我做了五年搬运工，五年前妖兽入侵，为了准备与异界的战争，大罗天正在打造秘境。以前，都用罪大恶极的妖兽作为牺牲品，可这次男女老幼、衣衫褴褛，似乎都是来自一个村子的普通人，甚至。还有一个被单独关押在马车里的毒烟老头。小兄弟，你不好奇吗？关于我们的故事。你是罪人和牺牲品，按照规矩，搬运工不能和祭品交流。我们存在偏远贫瘠山区，靠这地里的收成勉强度日。过去的几十年，我们都熬过来了。可是妖兽出现了，死了许多人。村里的幸存者们想寻求修仙者的保护，预防下一次妖兽的袭击。可是我们无力承担费用。我不想知道这种事情。早点睡吧，明天还要赶路。想要对抗妖兽，只能靠自己。可普通的武器对妖兽没有效果，我们也没有修仙的天赋。幸运的是，我是医者，为了探索秘密
，我解剖了妖兽的尸体，想要通过融合妖兽获得力量。很多人在实验中疯掉，或者死去。你的眼睛也是在实验的时候丢掉的吗？我和那些实验的村民被认定为罪人，他们说我疯了。便打伤了我的眼睛。一个山村医者，居然研究能让普通人超越修仙者，对抗妖兽，确实疯了。是啊，可我想活着呀。我想让没有天赋的人，也能有保护自己的力量。别动，妹妹！哇，这什么情况？被锁链捆绑的小孩子，不仅杀死了搬运工，连岩石都被炸裂了。<笑>成功了，求求你们了，把那个孩子偷偷放走吧，他是火种，是未来的希望。这老头又疯了，你联络下长官吧。这、这、这是开玩笑的吧？你知道放了这些人是什么后果吧？或许这个世界真的疯了。也或许是我疯了，但是这次的牺牲品是最不该死的，因为他们或许可以让这个世界不再那么疯狂。你你又昏迷了<咳>，我还剩多少时间？过去你所融合的妖兽血肉正在不断的侵蚀你的身体，乐观估计还能活个两年吧。也可能半年就，也够了。你一个修仙者愿意帮助我们，被卷入了危机，我真是过意不去。喂，别说的我自愿一样，我就是被你骗上了贼船。上了贼船也是你自己的错，还不是你自己的好奇心才被逐出洞门的。就算我自作自受吧，人类居然能够掌握妖兽的力量，知道这种事，我怎么可能不好奇？但是你不觉得不甘心吗？在我这个天才的帮助下，终于研究出不必使用妖兽血肉的方法，可以安心的变强。哎，说实话，超不甘心的。你不是说自己是天才吗？那就赶紧给我想个办法让我活下来吧。我也想试试你研究出来的新修炼法。妖兽血肉的排斥反应已经让你寿命消耗殆尽。要不是有我这个天才帮你调理身体，你早就嗝屁了。我还想活得再久一点，看着下一代的炼体流修仙者们能够被大罗天承认，不再被视作异端，在这些孩子们成长起来之前，保护好他们是我的责任。行了行了，我明白了，我答应你。那些你捡回来的孤儿，在你死之后，我也会好好照顾他们。糟糕，我设置的警戒法器有反应了，是大罗天的修仙者，三个小队，共六十人。不要慌，我们之前不是还打过五个小队？那次战斗之后，我们的支持者全部阵亡，你也有时不时昏迷的后遗症，现在只剩下我们两个和那些孩子，你告诉我这怎么打？那次之后。我发现了一件事情：放任妖兽血肉侵蚀身体，在精神陷入疯狂的同时，能够短暂获取更强的力量。他们交给我，你带着孩子先离开吧。你会死的。或许吧，别忘了你答应我的。等一下，你，你还有什么愿望吗？已经足够了，下一代的孩子们不必再使用妖兽血肉。虽然修炼过程很痛苦，但是可以安全的变强。与我不同。他们可以作为纯粹的人类去战斗，作为纯粹的人类而死去，我已经很满足了。我还以为大罗天会直接判决我的死刑，这是最后的机会了，现在放弃还来得及。毕竟，你是现在秘境中最强的救世主。大罗天考虑到你的影响力，选择再给你一次机会。只要你公开承认，之前你说的疯话是受到别人的诱导，并非事实，你的罪名就可以直接取消。如果拒绝，你将与灵官进行御前决斗。
。原来如此，就是用御前决斗来代替死刑吗？我明白了，你可以走了。你疯了吗？只要你认个错，一切都可以被原谅。让炼体流修仙者获得了大罗天的认可，甚至还能成为秘境最强的救世主。我只想做正确的事情，而且这不是疯话。据我调查。数十年前，灵气开始衰竭，动摇了大罗天统治的基础。他们找到了唯一的办法，是两个世界交融，并用所谓的罪人的生命来作为牺牲品。就算你说的是真的，那重要吗？大罗天的所作所为，都是为了保障我们修仙者的利益。所有炼体流修仙者们一代代人的努力，都是为了守护那些没有天赋的普通人。不需要大罗天的认可，不需要修仙者的身份。从现在开始，我将作为凡人，为了世界上的凡人们战斗。御前决斗开始。你很强，但是你的战力，你是炼体流修仙者的极限，面对灵官，没有胜算。或许吧。我，你那是去送死。即使我就此死去，我的战斗也将唤起更多人的反抗。我要将希望寄托在下一代，就像我的前辈们一样。太奇怪了，有了毛骨悚然的压迫感，这真的还是主卧？你还没有注意到吗？注意到什么？你已经死了。<笑>躲在这里，应该暂时安全了吧？就算我们继续战斗，也会成为尸体，我们逃不掉的。你要做什么？快停下，别出去！啊、小丑，我要投降，我们可以成为同伴的，对吧？白痴，妖兽都被他引过来了，要被他害死了！啊、一瞬间就干掉了妖兽，好强！啊、太好了，危机解除了。不对。啊啊还是来晚了一步。<笑>你们三位真是与众不同啊！不仅杀出重围，还有余力四处救人，不如现在投降归顺我们。雕像就趁现在吧，楚墨先生马上就会打爆你的。楚墨，<笑>如果没死透，也叛变了吧？你们居然还在期待吗？赶紧被妖兽吃了就好了，真是浪费时间。我只想赶紧回家，起码给点尊重吧。好歹他们是在为全人类而战斗的救世主。在我看来，他们就是一群蠢货，连楚墨都被困住了，生死未知。他们就算在这里战死，又有什么价值呢？不会有人类感激他们。居然还能站起来，但你的同伴。只剩下一口气了，固执悔改，拒绝我的慈悲，是时候结束游戏了。还没结束，谁？平整碎了。楚墨，我不可能，平整就要破了。全世界中的人都被楚墨干掉了，现在我只欠一声逃走。别想逃！那只妖兽的气息彻底的消失了，居然就这么轻松的。你会治疗的法术吗？多少会一点，但只能勉强维持雨桐和月千言的生命。足够了，麻烦你先在这里治疗他们。只要秘境任务结束，救世主们的伤势都会自动恢复。马上就结束了，我会把剩下的妖兽全部消灭。外面战斗的声音消停了，所以说。外面那群顽固的蠢货，挣扎半天又有什么用呢？结局早就注定了。妖兽胜利了，我们可以回家了。人家力的死在楚墨手上，如果连我都死了，这次秘境试验就失败了。幸好我提前准备了七个急速翻身的线路。什么声音？该不会是妖兽反悔，想要把我们也杀掉吧？莫闪，外面的妖兽都被您清理干净了。呃，请原谅，我们因为弱小恐惧，还、啊、是选择投降。闭嘴！外面的妖兽都死光了
，但是秘境任务还没有结束，我有必须要拯救的人，不论用什么方法，我都必须杀死残存的妖兽，完成秘境任务。妖兽就在你们之中，不过我没办法分辨出来，很遗憾，我只剩下了唯一的办法，把这里所有可疑的对象全部杀了。全部杀光，莫神，我是无辜的呀！等等，我知道了，不是妖兽，是妖兽标记的信物，妖兽气息肯定就附在这上面。不，不是吧？为了安全起见，我把信物吃到肚子里了。我现在就去厕所给排。啊、救！救命！啊！救命！哇，你可真够狠的！为了找到我。居然毫无顾忌的想要杀死同类。刚刚威胁他们只是我的演技，想要让你主动现身的计策。没想到你比那个暴露狂还好骗，一下就被我逼出来了。只可惜我没有来得及救下他们。哼，少胡扯了！刚才的杀意明明是真实的。那是自然。这个蠢货，逃离大厅的一瞬间就毁掉了我的四个分身。现在只剩下三个了，时间不够了。你想去哪里？这家伙是会瞬移吧？还剩下一个，最后一次。这是在逃避楚墨的追杀吗？不对，他只是打算攻击我们。为了救他们，我的灵力已经消耗殆尽。不管了，大明一死，杨公。他选择的人质居然是岳千言，是我倒赢了，楚墨，你已经来晚了，是吗？现在杀掉你也不迟。尽管动手，结果会怎么着？我现在正附身在这个小姑娘身上，如果你杀死我，她也会一起死。杀了他，救了幸存者，一切已经结束。我送给他。如果要拯救你怎么办？你不得不在全世界的注视下主动杀人吗？你怎么选择呢？楚墨，这是我的食物，妖兽由我来杀。不必了，你站都站不稳。放心吧，不会有人死。你在犯蠢吗？该不会以为这样就能把我甩出去吧？等等，我刚刚是开玩笑的，是我不对，别再甩了。好了，甩干净了，现在就打爆。就这样，彻底结束吧。别得意了，楚墨，看看还有几个修仙者，我们的任务已经完成。检测到宿主完成第二次秘境任务，发放特别奖励。完美道心，解锁战力限制，宿主将可以无限增加战力。统计结果出来了，第二次秘境结束后，仅有七百零六名救世主存活，胜利的代价太过惨重。季长老，你急着要离开吗？抱歉，我们修仙者中出了叛徒，造成了巨大的伤亡。比如太玄门等，我必须参加会议，决定对叛徒的处置。嗯，不耽误您了。我和琉璃将来给这边收尾。那些叛徒确实是现在最令人担心的事情。最令人担心的事情，现在最令人担心的事情，或许是楚墨和李氏财团即将发生的冲突吧。老爷，我已经全部尝试过了。所有与我们关系密切的修仙者宗门都拒绝与我们联络，我也没对他们抱有多大期待，本来就只是互相利用的关系。不仅得罪了楚墨，还被曝光了与妖兽的关系。李会长，您居然还能保持着游刃有余的神态，真是令人佩服。只是您家里的安保系统可能需要再升级一下了。偷偷潜入私人宅邸，你想做什么？老爷，您先回避，这个怪人交给我来处理。不必紧张，这位是财团联盟的使者，是来帮我们李氏财团度过危机的。李会长
，您可真够自信的。我是来告知财团联盟对您最终的处理结果。你也知道，可是有不少的财团的会长，都想让你提前寿终正寝的。那就让我猜猜吧。二十票支持，四票反对，一票弃权。票数跟您猜的完全一致。<笑>比起除掉我，他们更加无法容忍楚墨的存在。说吧，他们准备怎么做？请您到安全的地方暂时度假一段时间，对外会宣称您失踪了。当然，重要敏感的资料，财团联盟都会帮您及时销毁。对于李氏财团的调查，会持续很长时间，请您耐心。话说在前头，我可不想一直关在某个不知名的岛上坐牢。当然不会。只要调查拖延几个月，民众就会自然淡忘掉关于李氏财团的事情。等到一年之后，异界和地球完成两个世界的融合，您就可以出来享福了。你还漏了一个最重要的问题：楚墨要怎么解决？这就不用您多虑了。财团的敌人，只有死路一条。所以，这些都是赔礼。之前让你分担的伤害太多了，我很抱歉，请不要有任何的顾虑，尽情的吃吧。你以为用这种廉价的食物就可以满足我了吗？我可是差点就被你害死了。你的歉意就只有这种程度吧？我要吃大龙虾。我没钱了，想吃龙虾的话，只有等雨桐醒了。他从秘境回来后就睡着了，需要再等一段时间。你可以看看秘境视频解解闷。秘境的录播视频？行吧，就当是打发时间了。说好了。等下要请我吃大龙虾，这是个啥呀？家里他们设了陷阱，都被楚墨轻松打爆了。等等，他们都被干掉了，留在地球上剩余的十二只妖兽全是些废物。那我的计划，艾尔，你可以帮我找到剩下的十二只妖兽吗？为什么楚墨连这个都知道？他也太恐怖了吧！嗯，你不是要吃龙虾吗？哈哈啊，不，不用了，鸡腿就足够了。我我超喜欢吃鸡腿的。签到系统提示：艾尔对宿主好感度加一。我在楼上都闻到了香味，已经到了吃晚饭的时间了吗？雨桐，你不再休息一会儿？啊，看了李氏财团的新闻热搜，我怎么可能还睡得着啊？李氏财团的会长失踪了。李氏财团虽然在接受调查，不过明显就是在拖延时间，犯下了背叛人类的罪行，还害死了那么多的救世主，却可以逃避惩罚。我的龙虾没了。你的妖兽同伴们都死了，不过你好像吃的很香。哼，他们才不是我的同伴。那些高等妖兽本来就是些肆意妄为的垃圾，经常欺负我们这些弱小种族的妖兽。嗯，虽然如此，不过让你帮忙把来地球的妖兽找出来，你真的不会有心理负担吗？如果你感到为难的话，我也不会勉强你。真的吗？不对。这是他对我的测试，楚墨是在测试我对他的忠诚。他从秘境回来的时候，明明看到被我弄坏的笼子，却什么也没说，还给我买了一堆食物。这都是试图让我放下戒备的假象。放心吧，主人，我会帮你把所有的妖兽都找出来的。我不会辜负主人对我的信任和关怀。你要让艾尔帮你找妖兽？嗯，毕竟只有获得确实的证据，才能彻底打倒李氏财团，找到我姐姐昏迷的真相。但是，一旦你和艾尔的关系曝光，肯定会引来别人的怀疑。李氏财团的事情，不如找月千言或者景山帮忙。我宁愿承担风险，带艾尔出去。说实话，我对四大宗门的修仙者并不信任。雨桐，你知道大罗天吗？我听师傅说过，大罗天曾经是最强的修仙宗门，并且建立了属于修仙者的王朝。灵气衰败后，修仙者放弃了对于世俗的统治。大洛天成为了修仙者的总部，不过都是过去的事情了，是吗？不过据我所知，千年前的妖兽入侵以及秘境的建造都与大洛天有关。秘境本身也很奇怪，明明是修仙者的防线，却轻易就被异界干涉，似乎是故意让救世主杀死。而且这次任务，我没有任何奖励。啊？什么？你可是拯救了所有人，破坏了妖兽阴谋的最大功臣，一点命运币奖励都不给你？这也太过分了吧！我虽然能够相信月千言、景山，但是我无法相信他们背后的四大修仙宗门。秘境的疑点，我会想办法调查。
不过现在优先要击垮的是李氏财团。妖兽大人，今天的食物不合您的口味。我已经饿了。对不起，我现在就去重新制作。不必了，你就很美味。<笑>这是什么？劝你不要好奇，直接拿走撤。这都第三次了，妖兽大人好不容易安分了几天，就因为他们两个首领死在秘境，又开始发疯了。别抱怨了，现在离职也很难找到别的好工作。李氏财团支付了我们刚昂的薪水，同时也拿捏着我们的把柄，好好工作吧。嗯、啊，那我先去丢垃圾。呃，打扰一下，你们刚刚说的妖兽是在那个房间吗？这里的地下通道太绕了。简直就像迷宫！你是新入职的员工，别烦我，去找运营要电子地图。等等，你是？我是来送外卖的。会长，您久等了。按照您的要求，这是刚刚从上千公里外的九窖空运过来的上等货。你没看我们正在给会长推拿吗？不着急，不着急，你送完酒就回去。当然不会。请听会长吩咐、呃。会长，怎么了？大事不好，楚墨找上门了、呃。你说什么啊？我不是说了吗？吃完饭后的一个小时别来烦我。难道你是来给我加餐的？我的肉并不好吃，但我听说你吃了不少人类。你有什么不满吗？这样的下等生物。居然能成为我的食物，是你们的荣幸啊！哼<笑>，是吗？本来想让你活着作为证据，这样比较有说服力。不过还是算了，反正去掉你，还剩下十一个。土木啊，这这么快就找到了这里？去，别乱说，让我把话说完呢！混蛋，快进来！因为太生气，所以用了点力。幸好还留下了点妖兽残骸，作为证据应该也足够了。看来我的入侵被发现了，又是用基地爆炸来掩盖证据，真是一点创意也没有。观众朋友们，我正在安同市西郊的爆炸现场为你们报道。根据群众反馈。爆炸的中心来自李氏财团的园区，现在还不清楚发生爆炸的具体原因。等等，摄像机转向那边，有人从废墟里出来了，是楚墨。您好，尊敬的救世主楚墨先生，不知道我们可以采访你一下吗？这次的爆炸事件是您对李氏财团的袭击行为吗？你是记者，刚发生爆炸你就瞬间赶到现场，就像是提前准备好了一样。看来你们的行动似乎比我还迅速，真是辛苦了。啊，您误会了。我们只是刚好在附近采访，没想到附近发生了不幸的爆炸事件。您是否考虑到仓促的战斗可能会伤害到普通的民众以及无辜的财团员工？我是为了帮忙调查李氏财团会长失踪的真相，才想和他们的工作人员进行和平友好的交流。没想到这个基地内的妖兽突然就向我发动了袭击，当时我害怕极了，迫于无奈，只能进行正当防卫。李氏财团的一个分公司被楚墨打爆了，哎，真的假的？不过不是说李氏财团的嫌疑还在调查中吗？这你也信啊？说是调查，根本就是糊弄人的。还是莫善能楚，有事他真上。居然还有一百万人在看秘境 APP， 不都结束了吗？哎呀，这不是李氏财团的信息被封了吗？只能来这里吐槽了。虽然楚墨复仇可以理解。但是这样鲁莽的行动太自私了，很可能会伤到无辜的普通人。听说李氏财团的股票都跌停了，估计过几天就得破产了吧？啥？李氏财团多久破产？五。五是什么？五年？还是五月？四。出去！都给我滚出去！会长。这些人居然对我评头论足，他们也配？还有楚墨，为什么他会那么快找到隐藏的妖兽？难道是内鬼？<笑>巴特这家伙在我们那边就喜欢欺凌弱小，还总找我布下的麻烦。<笑>
，变成这副惨状，真是活该呀！<笑>艾尔，多亏了你的帮忙，这么快就找到了隐藏的妖兽。你有什么想要的奖励吗？奖励？我要不是的龙虾。你是多想吃龙虾呀？好吧，答应你了。签到系统提示：艾尔对宿主好感度达到三十，解锁成就奖励。奖励：共生进化。宿主可以将力量分享给宠物，宠物能够增加的战力上限为宿主的一半。艾尔，有人过来了，藏起来！快快！楚墨，想要找到你还真是不容易啊！<笑>白头发的。我记得你，昨天战斗到一半你就逃跑了，今天又找了个帮手，是还想和我打架吗？很抱歉，昨天下周与你发生了不必要的冲突。为了彻底摧毁与妖兽合作的财团联盟，我们想与你合作。我是李寒玲，我想你或许听过我的名字。嗯，李氏财团的废物少爷，你背叛了自己的阶级。我想你没那么信任。好啊，那我们就合作吧。哎，你说什么？这就同意合作了？亏我还想了一大段开场白。呃，不，我没有不信你。如果你骗我的话，我就把你当做人质，逼李氏财团的会长出来就好了。或许这样反而更轻松一点。想法很好，不过我的父亲可没那么好威胁，他从来没把我这个废物放在心上。其实我是你的忠实粉丝哦，没想到第一次见面就人设崩塌了，是吗？我只是觉得真诚才是合作的前提。那么，合作愉快。等一下，楚墨，在那之前，我有一个请求。上一次战斗，你故意隐藏自己的实力了吗？其实并没有。如果达成合作关系，同伴之间的战斗就不合适了。我想再和你比试一次，这一次，希望你能认真使用自己的权利。嗯，好吧，既然你坚持想要和我战斗，那我就接受了。放马过来吧。啊嗯嗯、你没事吧？我应该注意了控制力道，没有给你造成太大的伤害啊。这才是最令他受伤的地方吧。过去他可是狂的没边儿，连四大宗门都看不起的修仙者哦。没想到遇到你这个比他还妖孽的天才，啊，根本没有反应过来，莫名其妙就输了。仅仅过了一天，实力就差距的这么大，你该不会是开挂了吧？就是小说漫画里经常提到的系统什么的。你在说什么？那是小说，又不是现实。我这是动态漫画呀！好了，说正事。我们能够给你提供情报，比如财团的动向、资料转移的地点。嗯，不需要。我现在只想把李氏财团藏匿的妖兽找出来。这方面我帮不了太多。财团对于妖兽的信息保密程度非常高，我最多只能帮你确定妖兽隐藏的城市。不过，你不是自己就能找到妖兽吗？那只是运气好，我只能在一定范围内寻找妖兽的气息。在搞垮李氏财团之前，我不想树敌太多，因此，暂时也只准备袭击李氏财团收留的妖兽。的确是个好办法，这样一来，我父亲也会怀疑自己被财团联盟背叛了。只要他产生动摇，我们就能轻松逼他交出财团联盟的全部名单了。你刚猎杀了一只妖兽，现在李氏财团正在紧急转移其他妖兽，具体的城市位置，我明天会联系你。稍等一下，我可以向你借点行动经费吗？确实，我忘了考虑你的经费问题，只是我现在手头上也比较紧张，暂时只能给你三亿。呃，不是，我只是没钱吃饭了，想借几千块吃个龙虾。签到系统提示：艾尔对宿主好感度加一。什么？我的行踪被楚魔发现了？你们人类怎么做事的？请放心
，直升机还有五分钟就到了。真可惜，妖兽，你走不了了。据说你没有杀过人类，如果你愿意投降，我可以留你一命。开什么玩笑！我宁愿死在战场上，也绝不会成为俘虏。真有骨气啊！那么，如你所愿。第四个，已经有四个妖兽被楚墨干掉了。到底他是怎么找到妖兽的行踪的？还没查出来吗？李会长，原因找到了，财团内部有人向楚墨泄露了消息。是哪一个混蛋做的？是您的小儿子李寒灵，他的演技真不错，到现在才让我们发现了蛛丝马迹。之前潜入地下基地。在暗中组织破坏两界融合计划的也是他。你说什么？怎么可能？就凭李寒灵那个废物！看来您对他了解不多嘛。他在暗中给我们使了不少绊子，是个狠角色。这份文件记载着他最近几年的多次行动资料。喏，请您过目。他为什么这么做？这不重要。既然找到了叛徒，我们就可以利用他，对楚墨展开反击了。妖兽还没出现，根据我得到的情报，第五只妖兽肯定会经过这座城市，才能前往新的基地。他出现了，奇怪，那只妖兽正在朝着市中心移动。这就停车了，这次的目的地不是在这里。妖兽大人，这就是您的终点。根据我们的计划，您即将被楚墨在这里杀死。继续开车，然后说出你们的计划，否则我现在就灭了你。不劳您费心了，妖兽大人。按照计划，我现在就要死在这里，这样我的女儿才可以活下来。真是糟透了，那些混蛋人类，他们的计划……妖呀！我大概猜到了，确实。那是只有怪物才能想出来的计划。嗯，我就按照你们的计划大闹一场吧。救命啊！救命啊！啊停，停下来了。财<笑>团联盟已经疯了，居然会让你这样的妖兽在市中心随意杀人，杀死那些弱小的人类，我完全不会感到快乐。真遗憾呐、啊，我不能看到你被彻底毁灭的那一刻。楚墨，我的使命已完成了。完全不反抗，居然就这么自我毁灭了。目的是。啊啊啊前方记者传来了最新报道：楚墨和妖兽在雷恩市市中心发生了激烈战斗。妖兽死亡后，释放出了有毒气体，造成了附近区域数百人死亡。最新消息，李氏财团会长终于现身，并且发表公开声明：“我要向所有人道歉。将近半年的时间，我一直被妖兽控制着，做下了许多无法饶恕的事情。那些怪物。”他们控制了我的思维。我说这些并不是为了寻求谅解。我知道，我被控制的大半年做的所有事情，对许多人造成了伤害。不过，我还有一个必须要见的人——楚墨。我想向你亲口道歉。在那之后，我将去接受法律的判决。楚墨，我在坎贝尔岛等你。新闻说，楚墨和妖兽在市中心发生激战，死了几百人。我听连恩市的朋友说，死了三千多人啊。我们为什么要和妖兽在市中心战斗啊？他什么时候顾及过别人啊？明明是个恶人，却包装成英雄，简直了！真相都不知道是什么，你们就开始谣言了吗？你们谁救的？这么快就忘了吗？有人求着他救我们的吗？<笑>真是太棒了！现在世界都在抗议楚墨任意妄为的暴行。一切都在按照我们的计划进行。修仙者的四大宗门回复了吗？修仙者也站在我们这边。假如有一个超级英雄，游离于法律之外，随时都有可能会对任何企业
、任何城市造成巨大的破坏，会有什么结果呢？股价崩盘，失业率上升，多个行业陷入寒冬，大公司们纷纷开始裁员，修仙者们的收入也大幅削减。为了自己的利益，修仙者们也不会放任楚墨继续肆意妄为。你说的倒是轻松，马上。要和楚墨见面的可是我这个手无缚鸡之力的老头子。如果楚墨想杀我，我可不觉得那些废物修仙者们能挡得住。不用担心，你们的见面只是走个过场，也是为了让楚墨认清现实。如果他对你造成了哪怕一点伤害，他都会成为财团和修仙者共同的敌人。真不错，然后你们和楚墨和和气气的过日子啊！只有我需要去接受处罚。李会长啊，你让我说你什么好呢？你的好儿子李寒林可是给我们造成了许多麻烦。如果是财团处罚，可不是度假这么简单了。你说什么？这跟我们之前说好的可不一样。李会长，这是财团联盟的最终决定，你可以活下来，但是叛徒李寒林必须死。我明白了，背叛财团联盟的人死了也活该。啊，嗯嗯，楚墨主人，你该不会还在为那些愚蠢的人类生气吧？<笑>看一次就想笑一次。如果不是楚墨主人及时打散了毒雾，死亡人数可能都超过几万了吧？虽然最终死亡人数只有一百多人，可是人类根本就不感激你哦。我只是做了自己觉得对的事。麻烦的是，与李会长的见面，财团联盟为了对付我，应该做了万全的准备，甚至，他们可能已经与修仙者联手了。拯救世界的大功臣居然受到这样的迫害，真够离谱的。周墨主任，不如你加入我们妖兽这边呗？你说什么？啊、我我刚刚是开玩笑的。等一下，这是我不好，求求你了，不要给我做这种事情啊！真是意外，没想到会在李会长的小岛上看到你们。四大宗门已经与财团联盟合作了吗？楚墨，请你停止对财团的袭击。财团做错了事，会有法律来处罚，否则，你将成为四大宗门的敌人。哼，楚墨先生明明什么都没做错。四大宗门知道财团与妖兽勾结，还做出了这种决定，真令人失望。抱歉，宗门的决定我也无法更改。我更不想与曾经的战友成为敌人，不遵循规则的正义会破坏社会的稳定。请你以大局为重。我就是大局，感谢你的关心，我会为自己的行为负责。我们不和楚墨一起进去吗？万一财团联盟准备陷害楚墨？正好相反，财团联盟才是最迫切与楚墨和解的一方。现在与楚墨开战，即便胜了，他们也会损失惨重。只是希望楚墨不要做出不理智的行为。<笑>四大宗门掌权的老家伙，居然与财团联手威胁楚墨。楚墨先生现在可是秘境最强的救世主，如果没有他，我们与异界的战争已经输了。我也和师傅说过，但他说，即使没有楚墨，我们也有别的保险措施，在秘境战争中翻盘的底牌。终于见面了，楚墨，从超级英雄变成超级恶人，你是什么感受？我不过是普通人罢了。作为普通人，你的正义感也太强烈了。我的姐姐被做了实验，我仅仅是为了给我姐姐讨回公道，找到那个伤害我姐姐的罪魁祸首。<笑>并不是因为我们和妖兽勾结合作，仅仅只是为了你的姐姐。财团联盟为你搞了这么大阵仗，原来都是白费心机。你们想和谁合作都跟我没有任何关系，可以告诉我关于我姐姐的相关线索吗？你知道 X 州吗？不太清楚，似乎是一座已经沉没的岛屿。那跟我的姐姐有关系吗？这也难怪，毕竟那是一段已经被刻意隐瞒、删改的历史。一百多年前，从大海中浮起的谜一般的大陆，被称作 X 州。那里有着极度危险的史前遗迹，能够赋予普通人特异能力的秘宝，以及奇怪的变异生物。在对 X 州的开荒探险中，少数人的体质发生了变化
获得了强大的力量，他们被称作猎人。据我们研究，猎人获得的力量比 X 州的快，他们的力量并不明显。越是强大的猎人，寿命越是短暂，甚至有猎人会逐渐的转化成怪兽。在一百多年间，唯有一个人类能够完美的融合怪兽的力量，甚至能任意控制岛上的所有怪兽。他叫做青海夜。我们收集他的女王细胞，因此在 X 州沉没之后，我们财团仍然能够制造猎人。但是猎人最大的缺陷寿命短暂，依然无法改变，于是便和妖兽联合。所以他们就找上了我姐姐。就为了做这个女王细胞融合的实验，告诉我那个财团的名字，那可不行。接下来就是付费内容了，这么珍贵的信息，我怎么会平白无故的交给你？老头，你想要什么？杀了我！你认真的？我那不成器的儿子李寒灵，正在与你一起行动，对抗财团，对吧？就算儿子进入了叛逆期，也没必要自杀吧？这次与你的会面之后，法律对我的审判只有几个月的监狱生活。但是李寒灵会死，作为财团的一员，这是背叛的代价。楚墨，我看不透你，我不知道你刚才说的有几句真话，我也不知道你在完成复仇后，是否还会保护我的儿子。但是只要你确实的杀了我，你就会彻底的站在财团的对立面。在打倒财团联盟之前，我的儿子对你。就还有利用价值，并且财团联盟也会优先把你当做敌人，这样李寒灵才是安全的。真是麻烦。既然你不愿意说，那我就去问别人。只有少数财团联盟的高层才知道人体实验的情报。你就是找不到别人，所以才来找我的，不是吗？名单就在我的书桌里，我已经准备好了。明白了，多谢。你有想和李寒灵说的话吗？我对我的孩子不够了解，不过李寒灵确实是值得我骄傲的儿子。虽然我们的选择不同，我很高兴看到他能按照自己喜欢的方式活着。杀了我，然后成为真正的英雄吧！楚墨，你都做了些什么？李会长人呢？很遗憾，李会长觉得自己勾结妖兽罪大恶极，让我结束了他的生命。别胡扯了。你是想和财团联盟以及四大宗门正式开战吗？事实就是如此，我没什么好解释的。修仙者们，这就是楚墨的最终态度，请将他的罪行转告四大宗门。修仙者内部的事情，还轮不到你来指挥我们。岳千言，该走了。值得骄傲的儿子，他还说了这种话呀？在财团的逼迫下，你的父亲选择让你活着，但是杀死他的人是我。如果你想终止我们的合作关系，我也可以理解。只要能终止财团联盟的邪恶计划，阻止妖兽的侵略，无论付出什么代价都是可以接受的。为了阻止财团联盟，许多战友失去了生命和家人，如今也只是轮到我而已。那好，告诉我，地球上剩下七个妖兽的所在地点。你应该查到了吧？当然，我不会再犯上次的失误了。这回的情报已经彻底验证过了。那就好，战争已经开始了，我不会再给他们任何准备时间。欢迎各位媒体朋友到场，请大家来是为了宣布一个沉痛的消息。在本应友好的会面中。楚墨残忍地杀害了李氏财团的会长。经过与修仙四大宗门的联络，我们达成了共识。虽然楚墨作为救世主做出了亮眼的功绩，但是最近一段时间，楚墨的为所欲为的恶劣行为已经超过了我们容忍上限。因此，十六家财团和四大宗门将展开对楚墨的追捕。一天之后，我们将对楚墨发起联合悬赏。今天，我们也请到了修仙者四大宗门之一，丹台壁洞的宗主屈天心。屈宗主，请您说两句。楚墨，这是对你的最后一次劝告，立刻投降，接受我们的处罚和管理。
，看在你的功绩上，我们会对你宽大处理。如果在今天之内，没有得到你的回复，我们将不遗余力的将你彻底摧毁。不会吧？他也太大胆了！这够讽刺的。肃静！曲宗主还在说话，你们在嘀咕些什么？哎，楚墨回复了，他正在用现场形式采访。财团藏匿的剩余七只妖兽，都在这里。除了勾结妖兽入侵地球，财团还利用妖兽细胞进行实验，而实验惨无人道。他们骗取普通人参加实验，其中就有我的姐姐。这些都是财团高层为了获得长久的生命，稳固他们的地位。该正式做完了，我也可以开始复仇了。实验的发起人。前军财团的前会长，你正在看我吗？这是宣战通知，今天开始，我们就是不死不休的敌人。至于别的财团们以及修仙者，也都竖起耳朵给我听好了，我会毫不留情的，免罪复仇路上的所有阻碍。师傅，楚墨的事情还请您再考虑一下吧。楚墨对于秘境战争是不可或缺的战力，与财团合作围剿楚墨，对我们也没有任何的好处。景山，你的缺点就是太心软。知道我为什么要带你来这处洞穴？奇怪，这里的灵气浓度未免也太高了，尤其是洞穴深处，灵气的浓度甚至接近秘境中的程度。这里到底是什么地方？二十年前，察觉到异界和地球的空间震荡。我已经预测到异界的入侵即将到来，四大宗门的门主分别截取了秘境的一部分空间，我将它融合进了这个洞穴，作为本宗门道子的修炼地点。道子，那是什么？一共四位道子，是我们四大宗门宗主的真正继承人，也是我们选定的真正的救世主。那。那我这个核心弟子，我们这些救世主又算是什么？在秘境中牺牲的修仙者们，到底是为了什么而战斗？上一次异界入侵，有妖兽提前潜入地球，刺杀具有潜力的救世主。我们提前准备了诱饵，也就是秘境选中的一万名修仙者。所以，我们不应该更感谢楚墨吗？他不仅破坏了妖兽的陷阱，还把所有潜入地球的妖兽都找出来杀死了。可是他已经没用了。命运币的本质，是收集观众的信念之力、精神力所具现化出的催化剂。因此，命运币能够加强修仙者的力量，而他的潜力已经耗尽了。这，这就是秘境的命运币被克扣的原因。如果命运币增强一些他的战力，或许，上次秘境能有更多的救世主活下来。剑山，你真是个令我自豪的弟子，你的直觉实在是太敏锐了。秘境收取的百分之七十的命运币，都供给了四位道子，为他们提供更好的修炼环境。现在，四位道子在秘境中的战力，都已经不弱于楚墨，并且很快就会超越他。所以。我们已经不需要楚墨了。现在他对于我们来说，只是单纯的不稳定因素。下一次他出现时，四大宗门的宗主将一起出手，确实的杀死楚墨。为什么要对我说这些？明明可以继续满洲。经过前两次秘境的战斗，你和月千言的潜力被认可了。经过四大宗门宗主的共同协商，你们可以获得与道子同等的待遇。你有什么好犹豫的？难道你不想变强吗？我绝不会接受通过别人的牺牲换来的力量。我也绝不会与自己的救命恩人战斗。师傅，您真令人失望。楚墨。我是前军财团的会长钱连山，我只是个本分的生意人。妖兽细胞进行实验，纯属无稽之谈。我不知道你为什么要编造这些谎言
。但是，如果你想要开战，挑战我们前军财团的尊严，那我也不会退缩。明天，我在岐山市郊区恭候大家。哈哈哈！楚墨，真有你的！同时得罪财团联盟和修仙者四大宗门，也只有你敢做出来吧？居然连前军财团的会长都被你逼迫现身，没有别的计划。我的打算就是堂堂正正的，正面碾碎他们。啥？你认真的吗？根据我得到的情报，四大宗门至少有两位宗主，以及二十几位长老到场。财团联盟更是准备了几十名 S 级猎人。之前你不是都很谨慎吗？这次为什么这么冲动？因为我们已经没有时间了，必须尽快将人类内部的问题解决。毕竟在四大宗门手中似乎出了大问题，造成了许多漏洞，因此异界神灵才能屡次干扰秘境，使救世主造成大量伤亡。这样下去，我担心秘境随时都可能失守。经过这段时间的战斗，我了解到，修仙者和财团很弱，打倒他们完全没问题。我知道你很强，你的巅峰战力接近于一千八百年妖兽。但是面对财团联盟和四大宗门，根本没有优势。财团的 S 级猎人基础战力不高，但是他们手中的秘宝能力诡异，实战水平也很强。加上人多，你的评估从一开始就错了。我从未全力战斗过。我的姐姐还是不能醒来吗？她的身体机能已经恢复健康了。只是他身上的妖兽气息无法完全根除，这也是造成他昏迷的原因。而我的治疗水平不足。你已经做得很好了，真的很感谢。我会从前军集团那里拿到研究资料，应该会对我姐姐的治疗有帮助。你真的准备与财团联盟和四大宗门开战吗？既然这样，那我也一起去。不行，那太危险了。如果我全力战斗。整片地区都会被我夷为平地，很可能会误伤到你。可是如果你一个人去，发生了意外，临时需要帮忙的话怎么办？楚墨主任可是几乎在和整个世界宣战呢。我们只要在家里安安心心的等待他回来就好了。雨桐，你说的有道理。保险起见，我会把艾尔也骑带上的。嗯嗯，啥？楚墨主任，您难道忘了吗？自从来到地球后，我就失去了所有的力量，现在只是一只非常弱小的雪雕啊，完全帮不上忙的。那么，先让我做个测试吧。哎，这这是什么？我的力量开始恢复了。哇，这是什么？这种如同开挂一样飙升的力量。见鬼！谁说的地球的灵气稀薄？我这不是轻松就突破千年战力了吗？居然能赐予我这么强大的力量，那么楚墨自己的力量该有多强？效果不错，斗战胜法常态增幅下，艾尔的战力相当于一千四百年妖兽。使用主动技能后，艾尔的战力达到两千年妖兽的实力。我们马上就要来了，现在我可以离开了吗？钱会长，稍安勿躁。楚墨身边的情报来源李寒林是个很可怕的人才，如果您现在离开，肯定会被他发现，那么狩猎楚墨的计划就落空了。混蛋，这和你说好的不一样吧？我为财团联盟做了多少贡献，你们应该很清楚。你们想让我和李老头一样成为炮灰吗？你们情况不同，四大宗门的宗主已经全部到场，财团联盟也派出了超过半数的 S 级猎人。现在这个基地可以说是全世界最安全的地方了。说的可都是真的。是的，那些可是精锐的猎杀队。光辉掌控者能够操纵光线，制造幻境，使用接近太阳表面温度的光柱进行攻击。毁灭之音使用超声和次声的力量，能够封印敌人的听觉，直接攻击敌人的内脏。巨人。虽然本人是个小矮子，但是能够操纵重力，可以说是最为强大暴力的毁灭者。年灵师，掌握着诅咒的力量，无需接触就能够让对手陷入各种负面状态。
空，最为诡异恐怖的 S 级猎人，掌握着空间的力量。楚墨，姑且表扬一下你的勇气吧，居然真敢单枪匹马的来挑战财团联盟。可惜，今天要死在我们手上了，是吗？我觉得你们。连我养的雕都打不过吧？最危险的第一次冲锋，就交给我吧。你的近身战斗水平，只能用悲剧来形容。如果我不能及时转移你的位置，零点一秒内，你就会被楚墨撕碎。我已经做好了心理准备，而且，你一定能及时把我救出来吧？当然。人消失了，光剑却留下了。想利用光暴效果，使我短暂失明，很有趣的招式。就现在，嘿，小心！什么？他居然睁眼了！不好，计划失败，要怎么通知队友？我这是踩到了什么？让我来扰乱他的听力。趁现在。好。天，赢了！诅咒之力，开启传送。啊！爆闪了。很好，趁着现在楚墨被诅咒缠身，进行下一轮攻击吧。修，你没事吧？别做梦了，你们根本就不明白，在我对楚墨使用诅咒的那个刹那，我接触到了楚墨的力量，深不见底的恐怖。那个家伙的力量根本就无法估量，就凭我们，怎么可能敌得过楚墨那样的怪物？行，振作一点，力量的差异并不等于最终的胜负，强大的敌人。未知的能力，我们过去不是已经碰到很多次了吗？就是在生死的边缘，拼尽一切的战斗，我们才有了现在的实力和地位。真是轻松啊，能够随便说出这种话。拥有空间能力的你，只需要躲在安全的地方，从远处进行支援。自从那个事件之后。还有和敌人进行过正面战斗吗？到此为止，修，那个时间我们已经约定过不再提起。如果你不想战斗的话，留在这里就可以了。我先动手了。先、啊、招吧，楚墨。很好，锁定成功。接下来，看我的。收到锁定，进行体内生攻击。空，准备传送。啊！来不及了，怎么办？让他们与楚墨正面战斗，就像婴儿正面挑战成年的狮子。诅咒之力，不。东海市一栋普通居民楼发生惨烈命案，数百人在同一时间死亡，二十人的救援队前往山庄进行搜救，却只发现一名幸存者。接连三天内，五十人救援队中的三十二人死于各种意外。而修，通幽阁的继承人，就是当时唯一的幸存者，也是事件的源头。通幽阁，在被于天人摧毁之前，曾经是以意识恶灵而出名的强大修仙宗门。与现在的四大宗门齐名，侥幸逃跑的通幽阁弟子们，收养了一个拥有特殊体质的孩子。为了恢复通幽阁的往日荣光，他们孤注一掷地将通幽阁最后的遗产——数千名恶灵，注入了修的体内。通幽弟子们的野心，随着他们的生命一起逝去。于是修成为了通幽阁最后的继承人，但也同时遭所有的修仙门派的唾弃。修被财团带走，抱着废物利用的想法，让他觉醒成为了猎人。唯一幸运的是，修被编入了猎人小队。你好。我叫空，财团特制的长袍能够隔绝恶灵的部分力量，但还是会让身边的人遭遇不幸
。猎人小队全员孤儿，不会背弃队友，因为那是家人。长年累月的陪伴，恶灵已经成为了修体内的一部分。压制恶灵，会让修感到焦灼的痛，但是修忍下来了。为了将不幸带给敌人。而非朋友。你们还真是有些出人意料的小花招呢，我都有些兴奋起来了。嘿，资源长，只要同伴活着，我的生命不算什么。差点弄破了我衣服。只要能杀死主播，在这次战斗之后，身体即使会崩溃成什么样，已经无所谓了。这就是精神攻击吗？很厉害吗？还有我们，紫元长，这，他们还是有点用。也不枉费财团每年都供起这些猎人那么多资源。猎杀小队又变强了，这倒是我没有想到的。他们似乎在与楚墨的战斗中临时突破了自己的极限。怎样都好，赶紧把楚墨给我杀了！<笑>什么最强的救世主，居然敢指名挑战？现在还不是像个死狗一样被打？秦会长，你看那边，骗人的吧？那样的攻击。连楚墨的衣服都没伤到。喂，那个废物猎杀者小队去哪儿了？磨磨唧唧的在干什么？该不会是逃跑了吧？这，这不对，不该是这样的。你们能活着，太好了。不是还有很多事没有做吗？别说这种蠢话，空已经死了，似乎是在传送我们离开时，受到了楚墨的反击。我们能为空做的，只有一件事：向楚墨复仇。小说的没错，振作起来，别哭了，我们要宰了那个混蛋。我说，你们好像都忘了一个非常重要的问题。是空的私人空间，只有他才能自由出入。现在他已经死了，我们也许永远都出不去了。我们成功了，一切的努力都没有白费，终于把玉米种出来了。好耶，我们不会饿死了。你们在高兴个什么劲儿？我们还要想办法从这个空间里出去，向楚墨复仇。今天的晚饭又是烤玉米。能换个花样吗？比如爆米花什么的。制作爆米花需要黄油和白糖。虽然我们种植的甘蔗已经收获了，可以制作糖，但是黄油还是个问题。通过玉米制作的植物黄油不健康，而农场的小奶牛要到明年才能开始产奶，那时我们就可以用牛奶制作健康的黄油了。到时候我们就可以过上幸福的生活了。是吧？点上！敌面部队全面，楚墨已经戳破防御进入基地，注意警戒。
好坦白。罗莫，消失了。钱会长，你投降的也太迅速了。许宗庄，我正要问你呢。猎人小队都死光了，你们修仙者在旁边看戏呢，怎么现在才来啊？你误会了。为了避免楚墨在战斗中逃跑，数千名修仙者在附近地区布下阵法，所以他们不能移动。至于楚墨，他已经被我封印起来了。意料之外的轻松，空间的能力对于楚墨格外有效。可惜那个叫做空的猎人，对于空间能力的运用技巧太过粗浅。什么？打偏了吗？看来你的空间能力确实比他强点但不多。修仙者也不过如此，只会说大话，一点用都没有。曲宗主。需要帮忙吗？不必了，你们留在这里指挥暗示，离开吧。混蛋，把我们传送出来也不提前说一声，全身血液都在翻滚，他有点想吐。空间传送也太难受了。钱会长，别抱怨了，能活下来就不错了。希望修仙者们有办法解决掉楚墨吧。太慢了。阵法还没完成吗？你的防御模式我已经习惯了，除了泡泡这种小孩子喜欢的玩意儿，你还有别的新花样吗？你还真是狂妄，让你看看修仙者的底蕴吧。天罗地网，是，开启，是。我还在想，你偷偷在周围安排了这么多修仙者。会使用什么不得了的技能？结果就只是把我们困在这个圈里，他们就这么看着。放心吧，你的对手只有我一个人。你所看到的光圈，是由数千名修仙者同时释放的阵法。这个阵法是限制你逃跑的契约，只有死斗胜利的一方，才能从阵法中离开。哼，是吗？还有三位宗主呢，把他们一起叫出来，这才称得上是对等的战斗。这不是猎杀，而是为了道义将你处决，因此只会由我一个人出手，一对一的公平决斗。顺带一提，这里的战斗正在向全世界的观众进行实况画面。<笑>团子猎人笑死我了！一顿叔叔猛如虎，一看比分零比五，他们是来搞笑的吗？老上了，除魔这个不尊重生命的人活着，对你有啥好处啊？都不是什么好东西，有啥可争的？至少到现在为止，也就四大宗门的修仙者看起来比较正一点，希望他们能赢吧。这些修仙者怎么敢的呀？居然背着我们偷偷开实况画面，我们财团的脸都丢尽了。虽然不厚道，但真是好谋划，让我们财团和楚墨都成为垫脚石，最后自己出场做好人。那也要他们能赢才行啊！那个废物曲天心，你不会真觉得他能一对一战胜楚墨吧？一对一公平对决，那只是用来欺骗外人的说法。我的眼睛能够看到一切事物的能量形态，除了屈宗主。另外三位宗主现在已经隐身进入了阵法内，在战斗之前，我还有个问题：秘境是由你们四大宗门的宗主控制的吗？你连这都不清楚。秘境是由上古时代的修仙者制造的，对抗异界的防线。秘境是按照自己的规则运行，即便是我们，也只能稍加干涉。哼，感谢你解开我的疑惑。既然这样，我就放心了。嗯。放心了什么？就算杀死了你们四位，这个世界也不会有任何影响。这就是令我安心的事情。哟，你们几位也是被强制撤离的？可不是嘛！今天我们是所有人都被强制疏散，一群黑衣大汉把我们送到了这里。救灾管理人员让我们在这里等着，说是之后会安排我们的食宿。什么救灾管理人员？我是岐山市的。昨天我们是就被强制撤离了。昨天我是在体育馆睡的几百人的通铺，吃的盒饭都是我们自己掏钱的。啊，这也太过分了吧
我们到底什么时候能回家呀？说是要等到财团和楚墨的战斗结束，希望他们别把我家房子打烂了。别担心了，他们开战的地方是岐山市郊区的基地，离市区至少有十五公里，你的房子肯定没事的。我真就想不明白了，我们古田市距离岐山市有一百公里了，还要被强制撤离？听到了吗？刚刚是什么声音？哦，好多小鸟啊！这这是什么情况？那些鸟是在逃跑、啊？快跑啊！救命啊！这、呃、差、呃呃呃、点就掉下去了。地震，我们这个地方怎么会有地震？或许是并不是地震南。你有没有感觉，天气好像突然变冷了？疯了吧？这才十月，南方哪来的冰雹啊？还下雪！观观众们，我正在岐山市的小雨山现场。就就在刚刚，岐山市已经被泥石流完全吞没了。我一瞬间，就在我眼前，那那座山突然就不见了。这一天，全世界第一次明白了。所谓的地球最强战力所代表的含义，楚墨与修仙者们战斗的余波，所造成的灾害画面，不断的通过网络传递到人们的眼前，全世界都沉默了。这是自从互联网发明以来，世界最安静的一分钟，所有人都只是静静的看着视频画面，崇拜与恐惧充斥。天灾，能够轻易的改变天气以及地形，你们的技能都挺不错的嘛。哼，用来种田一定非常合适。先天紫金神雷，九牛结火。万劫逆生。好、哦，不仅伤势完全恢复，甚至连衣服也恢复了原状，真是作弊一般的能力啊！这话应该由我来说吧？受到了那么多次攻击，你居然还毫发无伤，我得不承认，我们确实小看你了。你该不会是想要投降了吧？四大宗门曾经的宗主们，在过去被称为求道者。求道者的传承，是恩泽，也是诅咒。拥有求道者传承的我们，能够迅速增长战力，穷尽法术的变化。但是，一旦我们自认为做好完全准备，羽化成仙，开始进行问道，灾难就会发生。可是，一位太医活佛有史以来最弱的求道者。发现了问道的另一种用法，它叫做苍梧。为了加强自己的实力，让自己配得上求道者的称号，他寻找到了将寿命转化为战力的方法，在问道中途强行停止，进入了半羽化状态。楚墨，你应该感到荣幸，这是于天人时代后第一次有求道者使用半羽化状态。杀死敌人，不惜折损生命也要消灭我，那就让我看看，付出了这么大的代价，你们能给我带来多大的惊喜？大言不惭的家伙，我现在就……紧急提示：第三次秘境将在五秒后开启，请各位救世主们做好准备。啥？啊！真是遗憾啊！等我回来，再干掉你们。绝不能让楚墨离开，否则我们所有人都会受到阵法的反噬。楚墨，给我出来！你居然能停止秘境的传送，但是你好像很吃力的样子。我马上要关上了，出来！我们的战斗还没结束，你该不会想逃跑吧？逃跑？如果秘境战场失败
，妖兽就会入侵地球。你该不会觉得我们的胜负比全人类的安危更重要吗？你这样也算是四大宗门的宗主吗？真丢人！人渣，我要杀了你！好了，阵法反噬开始了。快解开阵法！呃，做不到。阵法的契约都是死斗，触摸提前离场，我们都要付出代价。希望可以把阵法分尸的伤痕分担给发动阵法的弟子们。奇怪，分尸的伤痕没有预期的严重。糟了，他们三个也分摊了伤害，全部的真相要暴露了。那、啊、你们看到了吗？天空中除了曲宗主，还有三个人影。说什么一对一决斗，结果是四对一，不讲武德。等等，墨神去哪儿了？说是去秘境了。不，秘境里也看不到墨神，这是发生什么了？这里似乎不是秘境。楚楚墨主任，这里是苍白大地，我们死定了。苍白大地，这里很危险。应该说非常危险，这里是时空乱流的交接地带。曾经有超强的妖兽们探索苍白大地，结果全军覆没。即使是我们世界的神主，没有携带月界石，也不敢进入这里。看来是因为秘境传送被干扰了，才会错误的被传送到这个地方。那么，我头上的三个星星，应该就是我们的世界和秘境吧？只要能够到达那里，就能回去了。红色的是妖兽的世界，蓝色的是人类的世界，中间的是秘境，但那都是假象啊，都是过去时空的投影。我们必须找到真正的空间入口才能回去。在苍白大陆上有许多通往异空间的入口，但是百分之九十九的入口都都是陷阱，通往危险的深渊世界。第三天秘境，签到开启，检测，检测失败。签到奖励，签到第三天，奖励石猴的金童。无名的石猴能够通过金童看透万物的本质。石猴的金童，技能介绍：一、看穿敌人的弱点；二、鉴定万物的信息。艾尔，别哭了，我们该离开了。触摸主人，请不要乱走。苍白大地上的危险可不只是异空间的入口。放心吧，跟着我走，很安全的。你根本就不理解苍白大地的恐怖。深渊世界最弱的深渊怪物至少拥有五百万战力，就算是强大的妖兽来到苍白大地，都要谨慎选择前进方向的。你不相信我，就自己留在这里吧。啊！居然真的就这么走了？等你遇到深渊怪物。就知道现在自己的自信有多愚蠢了。不对呀、啊，如果我自己独自留在原地，不是更危险了吗？是触摸族人，等等我，不要丢下我一个人呐！这么快就遇到了岔道。主人，我的直觉告诉我，右边这条路不对劲，完全没有任何尘土和碎石，干净的太异常了，肯定有陷阱。感觉左边那条路比较安全。深渊怪物塔拉米，战力五百万，沉睡中。将自身拟态为道路，吞噬误入的生物。不，我们走右。太奇怪了吧！都走了这么久，却完全没有遇到任何危机。深渊怪物呢？异空间的强者呢？恐怖的残骸和遗物呢？难道我被骗了吗？这里很危险，小声点，你会把深渊怪物引过来的。你之前不是超谨慎的吗？呃，危险，深渊怪物，完全不存在的吧？如果再来点美食，根本就是普通的郊游啦！啊，鸡腿？为什么这里会有鸡腿？太可疑了！但是好香啊，好香，好想吃鸡腿！物品信息：白骨夫人的残骸，这是白骨夫人被无名的石猴一棍子打死后所留下的唯一一块残骨。即使只剩下一根骨头，也拥有着蛊惑心灵的力量。这是白骨夫人的残骨，艾尔，你听过这个名字吗？啊，白白骨夫人，那
可是我们世界的传奇，仅次于神主的最强上古妖兽，在进入苍白大地探索后就失踪了。他可是七万年的妖兽，全盛时期这里超过六千万。到底是什么样的深渊怪物能杀死他呀？杀死他的不是什么深渊怪物，他是被一只路过的石猴一棍子打死的。这人，我才不信呢！就算是我们的神主和白骨夫人战斗的时候，也会感到十分棘手，怎么可能会被随便一只石猴打死？小雪雕。他没有骗你，我确实是一只混蛋猴子打死的。不过，那也是五千年之前的事情了。没想到还有人记得这种隐秘。人类，我有点好奇你的身份。我只是个普通人，偶然知道了你的经历。你现在的样子，是复活了吗？复活，还差一点。这些年，我一直吞噬路过的生灵恢复力量，只要再把你们两个吃了。我就完全恢复了吧。既然这样，那我只能再杀你一次了。我已经记不清有多久，人类敢用这么狂妄的态度在我面前说话。毕竟你被一棍子打死的时候，距离现在也有几千年了。年纪大了，记忆力下降是正常状态，不用太担心。年纪大？你说我年纪大？本来想直接吞了你们，让你们死得轻松一点，我改主意了。我要把你们生吞活活！白骨大人，是那个混蛋人类在侮辱你，跟我没关系啊！我也是妖兽，妖兽不打妖兽的，我真的不好吃啊！嗯，在苍白大地沉睡了这么多年，终于见到一次同族，确实倍感亲切。虽然肉很少，不过你看起来很美味，小雪雕。结果还是要吃了我呀！你为什么忽然就躺下了？好歹反抗下，喂！别以为我看不出来，就算你只剩下骨头，也有三十万以上的战力。你只是想在我们死前玩弄我们，看我和这个混蛋人类拼死挣扎，我绝对不会让你如愿的。没想到吧？这就是我的反抗方式，直接摆烂。呃，我很好奇，你们妖兽都像他这样吗？闭嘴，然后都给我去死！金童，破坏！为什么？为什么你有那破猴子一样的眼睛？白骨夫人，喂，由残骨所化形的白骨夫人。弱点：白骨夫人的幻术被破除后，将陷入虚弱状态。我已经等待了数千年。好不容易才积攒了可以复苏的力量，我的运气也太糟了。在死亡之后，还能苟延残喘数千年，你该知足了。哼，我不会死。等我吃了你们补充营养，沉睡百年后，我将再次苏醒。就连万年妖兽都伤不了我的骨头分毫，就凭你们，又能做些什么？你的残骸其实在这里吗？虽然伪装的很像，但地上的那根骨头，也是你所制作的幻想。果然，瞒不过那双眼睛啊！白骨夫人的残骨，弱点分析中，该腐朽的，必将消亡。啊！那可是白骨夫人的骨头，居然一捏就碎了。等等，刚才白骨夫人说的猴子眼睛，啊，该不会宠物主人其实就是某个强大的上古妖兽吧？这也太快了吧！才过了一个小时，秘境里的妖兽就都被杀光了。所以楚墨到底去哪里了？实在是令人担心。在秘境传送时，丹台壁洞的区总主使用空间能力对楚墨进行了拉扯，可能影响了传送的效果。楚墨或许已经消失在时空乱流中。你还真好意思来啊！还不是你们四大宗门拖后腿！四大宗门的宗主一起围殴，居然还敢说是单挑，了不起，了不起！啊！我并不赞成他们的做法，真是令人羞耻和失望。但是我没有否定他们行踪的立场和地位
，我是出于对某位修仙者的尊敬，才加入太医活府。今天之后，我将辞去长老的职务，离开太医活府。琉璃匠，没必要那么生气了。季长老如果有实权的话，也不会在这里和我们一起直播了。而且莫神那么厉害，就算是时空乱流也困不住他的。你们没有发现吗？这次的秘境没有出现任何秘境通知，秘境中的妖兽已经死光了，秘境却还没有结束。真正的危险，或许现在才开始。你们也感觉到了吗？一直弥漫在整个秘境的不祥的气息。嗯，或许这一次真的要战死了。如果楚墨先生在就好了。血，甜美的味道啊！先前对了喽啰们，已经被你们杀掉了吗？这能干的吗？哈哈哈哈哈！啊，这个攻击力至少是一千五百年的妖兽。你你瞎吗？这明显是两千年妖兽的战力了。你们只会逃跑吗？听说有个叫楚墨的修仙者挺厉害的，他没来吗？修仙者，丹台壁洞，道子，南恨竹，居然能打伤我！你的力量或许不比那个楚墨弱，为什么我没听过你的名字？因为我从未在秘境中出现过。原来如此，空有力量的胆小鬼，我先吃了你，再去撕了楚墨。你已经没机会了。在秘境之内，我已经远远超越楚墨的境界，我才是真正的救世主。啊、楚墨主人，那里就是秘境的传送门吗？哼、嗯，我们马上就可以回去了，你先藏进我衣服里。不过在回去之前，我还有件事情要做。水晶屋。神灵付出巨大的代价所创造的空间投放装置，能够将其世界内的妖兽传送到秘境。当前可传送三千年妖兽。人类，回来！不过是偷袭成功一次，你以为这就结束了？偷袭？你是这么认为的吗？我的攻击已经结束了，唯一的忠告，不要乱动。这样你会死得轻松一些。区区人类，也想命令我？这这是什么？血液在沸腾！啊！嗯，被炸成黑泥了。如果你不乱动，至少还能留个全尸。真恶心，到处都是黑泥。景山，你们宗门还有这么强的法术，我怎么没见你用过？定身术，这是用来惩罚贪玩的刚入门弟子的法术。如果他们在打坐练习进攻的时候身体乱动，就会感受到被藤条抽打的疼痛，仅此而已。这只是一个完全没有任何攻击性的小法术。道子们果然都是些超规格的天才，大忌。你师傅难道没跟你说过，道子们的命运壁来源？没，那是什么？秘境中救世主们所获得的百分之七十的命运币被暗中克扣，转移给了四位道子。这就是我强大的秘密。啊、这家伙是什么时候靠近的？你还真是厚脸皮，在全世界面前坦白黑幕，你不觉得羞耻吗？是吗？我并不觉得这有什么需要隐瞒的。上一次秘境结束，师傅曾经许诺给你与我们同等的待遇，为什么你会拒绝师傅的提议？我讨厌不公平的事情。幼稚。想要战胜异界，需要的是绝对的强者，而不是公平。暗中掠夺资源，建立在别人牺牲之上换来的强大，有什么意义？我鄙视你们！结果才是一切。又是刚刚的浓雾，敌人要来了，连诱饵的价值都没有的杂鱼们，给我躲远点，不要妨碍我的战斗。现在大概已经无法战斗了。这次的敌人至少是五千年妖兽。
只是精神层面的威压，就足以让大多数修仙者们崩溃。那个道子南汉竹，不是嫌我们碍事，一人交给他就好了。真有趣啊！你们就是修仙者最后的备用方案吗？能够秒杀蛇南，你的实力还不错。呃、见鬼！实力的妖兽怎么会这么早就出场？跪下，然后把你的三位同伴救出来。啊、万年妖兽，你说错了，是三万年妖兽。那啥，三万年妖兽，真的假的？我不确定。从直播中的表现来看，他没有说谎。我们还有四位道子，还有楚墨。还还有希望，不会吧？如果那个妖兽没有说谎，三万年妖兽，他的战力在一千万以上，四位道子加起来的战力在十万左右，这已经不是一个量级的战斗了。人类要完蛋了吗？要做点什么？还能做点什么？秘境里发生的一切根本就无法干涉，我们什么也做不了。只能见证最终的结果。看来你的同伴们已经迫不及待准备登场了呢。太棒了！就让我们尽快结束这场无聊的秘境战争吧。闭嘴！你们几个给我回去！现在还轮不到你们出手。哼、哦，你那三位同伴不现身，就一点机会都没有了。还是你指望那些被我吓到崩溃的救世主们来帮助你、啊？帮助啊！我需要帮助，无主人也要有个限度。想独自和我战斗，真有骨气。可是，在绝对实力的压制下，你连在我面前站起来都做不到，你不觉得很可笑吗？我跟那些失去斗志的胆小鬼不同，在近距离感受你的精神压制之后。我就明白了，或许你真是三万年妖兽，但这不是你的真身，假货。不，就算是你的真身在此，我也不会屈服。秘境，救世主，楚墨，四大宗门，异迹，神灵，你们都是我的踏板，攻向最强的垫脚石，刀法，咫尺天涯。想解除吗？有趣，没想到这么快就被你看穿了。我还以为只有那个叫做楚墨的男人值得注意。通往秘境的捷径已经构筑完成，我们很快就会真正见面。我已经受够了你的虚张声势。虽然捷径还不能承载我的能量，不过运输一只五千年妖兽还是绰绰有余。是否是虚张声势呢？就用你的双眼来确认吧。在我真正降临之前，请尽力挣扎着活下去吧，爱说大话的英雄。啊，居然是真的！五千年妖兽，走了。奇怪，怎么还没过来？这是卡住了。这是在传说灵兽。看起来好怪啊！嗯，总之，先把他拉出来吧。什么情况？那只妖兽在抵抗着什么？难道是传送失败了？妖兽好像在被拉扯回传送门内。怎么会这样？之前蛇男的传送明明已经成功了。传送的水晶屋，可是神主大人付出了巨大的代价，才投放到苍白大地。难道是苍白大地出现了什么变故？元光镜，以水晶屋为基准，在我面前显现苍白大地的形貌吧！惊了，居然是楚墨！难道是墨尘阻止了妖兽的传送？道子什么的，就是废物啊！好多他用了那么多命运币，一点用都没有，在妖兽面前瞬间就跪了，还得是墨神呢！
不是在时空乱流中失踪了吗？居然突然出现，阻止了妖兽传送。苍白大地，那里是苍白大地，怎么可能？楚墨怎么可能会到达那种地方？那可是对于妖兽而言，也是极度危险的境地。突破深渊幻兽的包围，精准的寻找到秘境的传送点，甚至初次恰好的阻止了妖兽的传送，这已经可以称得上是奇迹了。或许，还有一种可能，这并不是什么奇迹，也许一切都是在楚墨的计划之中，甚至连屈宗主的空间力量都被楚墨利用了，帮助他到达苍白大地。或许那猜想是正确的，楚墨已经给了我们太多的惊喜。四大宗门和财团联盟的种种谋划，跟楚墨相比，就像是小丑的表演。小丑，别争吵了，我可没让你在人类面前表现这么滑稽的样子。我的任务是进入秘境，杀光修仙者。计划改变了，既然他想阻止传送，那正好，你去苍白大地干掉楚墨。去吧，摧毁人类最后的希望！啊！给我出来！楚墨，把小丑拉扯到苍白大地是你最大的失误。不得不承认，你的力量、天赋已经超出了我们的预期。不过，你的实力仍不足以对抗五千年妖兽。你拯救了那些废物，却无法拯救你自己。真有趣！异界是没有别的妖兽了吗？连马戏团都传送过来了，我现在就杀了你，小丑。刚刚我把你扔出去的时候，特地为你选择了一个合适的落点。KPI 恶魔，战力未知，不知从哪个世界游荡而来的根源性恶魔，由人类最根本的恐惧诞生，拥有着绝对的力量，掌控规则 ，KPI 领域，进入领域内的生物。会被强制完成随机任务，任务失败则会被优化。小丑，你已经无法再接近我了。任务完成，或者死。任务？什么任务？这么重要的东西，你居然没有接住？给我，快把任务给我！我不是说过了吗？小丑，现在的你和我不在一个次元，你已经无法接近我了。不过，谁让我是一个心地善良的好人呢？你的任务，一分钟内单手俯卧撑一万次。哦，不对，还剩下五十五秒。俯卧撑？你开玩笑的吗？四十九，四十八，四十七。楚墨到底做了什么？小丑居然会这么惊恐！见鬼！远光镜中明明没有看到任何异常。我没看错吧？那个恐怖的五千年妖兽居然在莫神面前做起了俯卧撑。<笑>看起来小丑正在被莫神军训，这是什么骚操作？虽然很奇怪，但是那个五千年妖兽被压制了，我们可以活下来了。人类，你们在高兴些什么？我大概明白了，楚墨利用了苍白大地的道具，或者恶魔提前设下了陷阱，这明显是双向隔离的屏障。小丑的行动被限制，楚墨也无法伤害小丑。三十八，三十七，三十六，哇，已经四千七百六十三个了！再快点，再快点，我相信你，你一定能够做到的。啊居然真的完成了一万个单手俯卧撑，了不起！哎，太棒了，可以活下来了。已达到时限，未完成任务，一分钟内长跑一万米，开始进行抹杀。长跑，楚墨，我要杀了你这个混蛋！哎，小丑，冷静点，任务表上写的内容真的是单手俯卧撑。我没看错呀！抹杀开始。等等，发生什么了？我也没看清。上一秒小丑还在做俯卧撑，下一秒就消失了，连渣都不剩。小丑这么简单就死了？不过是死了一只五千年妖兽，那又怎样
，水晶屋的材质仅次于月界石，即使是万年妖兽也无法轻易打破，更不要说是楚墨了。只要水晶屋还在，我就能源源不断的输送兵力。不得不说，我开始能理解你的理论了。想要拯救世界，或许真的需要绝对的强者。你动摇了吗，金山？如同旁观者一般做出冷静的点评，你已经失去了超越我、超越楚墨的斗志了。杀死小丑和破坏水晶屋，楚墨很有可能是利用苍白大地的道具或者恶魔。当然，如果是他靠着自己的实力正面击败妖兽，我也会想办法超越他。只有遇到自己的极限，人类才会表现出真实的自我。遇到无法理解的状况，就放弃尝试去思考；遇到强到绝望的对手，就放弃去战斗。这就是师傅选择我，而不是你来成为道子的理由。版好音乐，在苍白大地自由活动，杀死小丑，摧毁水晶屋。楚墨，我们太低估你了。下一次，不惜任何代价，我们一定会杀死你。原来是你在搞鬼啊！一直在往秘境传送妖兽，我现在就来杀了。哼，是吗？我可是三万年妖兽，想杀我，就用出你的全力。等一下，楚墨，不要被骗了。那个家伙是精神体，只是来自异界的投影，即使破坏精神体，对于本体也不会造成任何的伤害。绝对不要动手，不要在妖兽面前暴露你的真正实力和底牌。我知道了，不过我还是要杀了他。我看你是完全不懂啊！你的大脑里只有肌肉吗？感谢你的好意和劝说。不过我不需要。哦，明知道我是精神体，也要动手吗？嗯，我很有自信。紫袍妖女，精神体，三万年妖兽，在紫色霞光中诞生的天生妖灵，擅长幻术、精神领域的法术。弱点：记忆缺失，精神架构不稳定。当攻击的灵气频率与精神体保持一致，可对本体造成致命伤害。很好，真是个蠢货，居然真的来攻击我的精神体了。来吧，就让我见识一下你最强的攻击。嗯、都是我的心跳，这么惊悚的恐惧感，这是直觉的警示，我会死。啊！李小桃，糟了，被追上了！天道世界。黑暗，空间被固定了。颠倒世界，这是为了吞噬秘境准备的真正方案。再见了，楚墨，杀你的工作就交给队长。醒醒，队长，快醒醒！颠倒世界，那个妖兽对秘境做了什么？队长，刚刚吓死我了。您突然站着就不动了，怎么都叫不醒你。墙壁是真实的触感，雨桐、景山、月千野，还有其他修仙者，也来到这个世界了吗？藏族之地，被遗忘的历史片段，虚妄妖正期待着降临。队队长，怎么了？是身体不舒服吗？啊，要不我回去向总捕头汇报。换一位巡查队长去调查刘家的命案，您先回家休息吧。刚刚许氏中暑了，我有些头晕，现在已经没事了，不要耽误时间了。我们去刘家。怎么回事？秘境的场景突然变换了，古代的城市，这里是什么地方？都是楚门怎么一个个仿佛失了智一样，变成了这个古代城市的角色？郎中镖师癫小二巡捕，这是在玩真人 RPG 游戏吗？刘云城，这里是刘云城，怎么可能？千年前异界妖兽和我们的世界的第一次接触，就是从刘云城开始的。可是刘云城不是已经消失了吗？南部区域内所有救世主都已经被同化为这座城市的居民。你们那边的情况如何？一样。被转移到这里的修仙者们似乎都迷失了自我。我看到南恨竹了，连他也迷失了
，现在正在棺材铺里卖棺材。<笑>笑死人了！通威豆子他居然看不起我们，就想着自己出风头，落到这个下场也是他自己活该。不要大意，甚至连楚墨都迷失了自我，成为了巡捕。这个地方实在是太异常了。没什么好担心的，只要不离开藏身空洞。这个世界的规则就无法影响我们。接下来就要靠我们来拯救世界了，让那些愚蠢的普通人看看，谁才是真正的救世主。喂，喂，你们怎么突然不说话了？这联络起故障了吗？见鬼！苍生空洞被入侵了。队长，我们到了，这里就是今早出了命案的刘家。已进入历史主线节点，虚妄妖。正在注视着你，虚妄妖，五万年妖兽，战力未知，弱点未知。关爷，请为小民主持公道，严惩凶手啊！我那可怜的儿，他才六岁呀、啊，这一回，我刘家真的绝后了呀、啊！这一回。难道你儿子死了不止一次？队长，刘年的长子前两天溺水而亡，这次死的是他的小儿子刘向文。哦，节哀。刘年，请如实告诉我，你的小儿子是怎么死的？最近是否有人与你家结仇？小文，小文，他是被人活活砍了脑袋，老汉我。历来与人为善，不曾有仇家呀！不知是谁这么狠的心肠，对六岁的小娃娃下手。宽爷，求求您帮帮我，一定要找到凶手。嗯，我会尽力。刘向文的尸首在何处？回官爷，就在白布下。刘年，你儿子的尸首呢？我什么都没看到。怎怎么可能？就在这儿啊！你们看不到吗？看看，我的向文，他就在这儿啊！刘年，冷静点，这里什么都没有。下次不要包假案了。啊、<笑>我知道了，你们是一伙的。<笑>你们这些人不仅杀了我儿子，现在还要杀我，为什么？为什么你们要杀死我的儿子啊？他做错了什么？你放手，报假案，袭击官差，你是想去蹲大牢吗？<笑>你不装了吗？你们不仅杀了我的儿子，你们还想要杀了我？<笑>当家的，你怎么又在发疯了？当家的，别过来！这两个官差和杀死向文的贼人是一伙的，你快去外边找人帮忙，我拦住他们。当家的，别说了，向文已经回来了啊！向文就在我身边，已经没事儿了。胡说！你身边明明什么都没有，你也在骗我。两位官爷，对不住了。小五死后，他受到了很大的打击。今天向文出去玩了，他就开始疯疯癫癫，认为向文被人杀了。过了会儿，向文自己回来了。本来以为他的癔症也就好了，没想到他还是这样。哎，白跑了一趟。队长，你怎么又这么严肃？不会还在生气吧？都是些苦命人，不知道。历史主线节点剧情结束，虚妄妖的视线消失了。温馨提示：请尽快破坏所有历史主线节点，找到并杀死虚妄妖化身，阻止虚妄妖降临，否则宿主将与刘云成同化，彻底迷失在历史轮回中，无法回归现实。当家的人都走了，别装了。走，走了好啊，向文，没事儿了，刚刚没被阿爸吓到吧？当家的，别怨我说你
，你做事儿怎么这么鲁莽？我不是让你别报官吗？如果棺材老让我们做的事情被发现了，就糟糕了。这，他当时小文的脑袋都掉下来了，我也是被吓的。谁想到小文又活过来了？我哪知道棺材佬会有那么大本事？不管怎么样，只要向文回来就好。啊，刘老汉，你不疯啊？嗯、啊，果然在这里，这就是你们家大儿子的棺材吧？案子都结了，你还想要做什么？做什么？当然是救人了、啊。走开！这里没有人需要你救。你要想动小我的尸体，就先杀了我吧。如你所愿，如果你阻止我，我就杀了你。<笑>幸好还有气。你们可真够狠的，居然找了个小女孩陪你家儿子下葬，直接用活人，我还是第一次见。棺材被打开了，啊、被发现了。你们确实该害怕，拐卖妇女。加上谋杀，这可是重罪。棺材老说了，绝不能打开棺材呀、啊！当家的，刚刚你怎么不去拦着他？这时候怪我了。刚刚倒在棺材前的不是你吗？糟了，小文不见了。为什么？为什么死的是我？我的老婆也没了。小五，是你吗？小五。我是你妈妈呀，你不认识我了吗？别犯傻了，这东西已经不是你儿子了，他会杀了我们所有人。快告诉我，你都做了些什么？或许我们还能找到脱困的方法，救下你们的小儿子。是是棺材佬，城中新开的棺材铺子的老板，都是他让我们干的。小五死后，晚上开始出现了怪事儿，第二天家里养的鸡全死了，向文的床前出现了血脚印。我们太不害怕，就向棺材老求助，是是他给出的主意啊！我知道的就这些了，求你救救向文吧！消失了，小五他消失了。哼，刘老汉，你真以为那是小五？没想到只是稍微吓吓你，就什么都说出来了。好了，戏演完了，可以出来了。刚刚你的演技不错，嘿嘿，队长，过奖了，过奖了，还是您的法术厉害。<笑>我又没打算抢你儿子，没事了，已经没事了，不会有人伤害你。小、啊、文怎么不见了？官爷，民夫知错了，请把我的小儿子变回来吧。很遗憾，你的小儿子从一开始就不存在。从一开始，你看到的只是那个怪物使用的幻术。他现在解开了幻术，只是想趁机逃跑。告诉我。你的制造者在哪里？你们的目的是什么？这是最后一次机会。光鬼，虚妄妖收集人心的欲望与恐惧所创造出的罪，还是不肯说吗？那你就没用了。官爷，您为向文报仇了。我全想起来了，向文就是被这棺材怪兽吃掉的。您为向文报仇了。这钱呢、啊，是我们一点心意，请您收下。官爷，说不定小五也是被他们害死的。这个吃人怪物是棺材老卖给我们的，都是他害的。您赶紧把他抓起来呀！啊，我知道了。罗晨，把流年夫妇抓起来，带回去问罪。是，队长。官爷，您在说什么？我们都是受害者，我们都是被棺材老给骗了。受害者？你们好意思说自己是受害者？买卖人口，把活生生的小女孩当作祭品，还试图贿赂官差逃避罪责。我不抓你们抓谁？是，我们也是太害怕了呀！我们的两个孩子也都被害死了。官爷，求求您饶了我们吧！罗晨，你把流年夫妇带走，关押审问。这个昏迷的女孩你先带回去，等她醒了，再帮她找到家人，做得到吗？队长，您不和我一起去吗？出了这种怪异的事情，恐怕得汇报给修仙者大人。汇报的工作就交给你了，我去找棺材佬。队长，那个棺材佬说不定比这个怪物更加危险，我们的俸禄才几个钱，犯不着玩命啊
万一被那个棺材佬逃跑，他会害死更多人。不必担心，我没那么容易死。哎，那队长，您到了地方先别冲动，先盯梢着。我回官府叫了知爷就过来，千万要等我啊！历史主线节点，官鬼已被破坏，凶网妖警觉度提高，当前警觉度一。当警觉度数值到达时，虚妄妖将锁定你的位置。棺材佬，在吗？官爷，您这是要办白事？现在开业酬宾，买棺材八折。你就是棺材佬。官爷，您这老板，可不巧，他平时傍晚才来店。我在这儿打工，如果是做买卖，我还能做个主；但是如果有事找老板，还劳烦您晚上再来一趟了。嗯，我好像有印象，你是个修仙者。官爷，您别逗我笑了。如果我真是修仙者，怎么会混得这么惨，在这卖棺材？干我们这行的，还不好娶媳妇儿。我时薪今年二十九岁，嘿，你猜怎么着？到现在还是个光棍。不，你是修仙者，我们在秘境见过一面。秘境，修仙者。官爷，别消遣我了，我就是个普通人，我是拿，不，我是石心，卖棺材的石心，石心，啊啊！我是道子，南恨主。清醒了，楚墨，楚墨，我们被困住了，似乎是如此。秘境里的修仙者们，大概和我们一样。在这座城市都被赋予了新的身份和记忆。想要离开这里，必须找到控制这座城市的妖怪。但是难点在于，我们不能做出不符合身份的事情，否则就会提前被妖兽发现，它会隐藏得更深。想不到，居然还有让你为难的事情。不要小看四大宗门，我们还有后手。三位道子一直在藏身空洞，妖兽不可能发现他们。没有被赋予身份的他们。可帮助我们、啊？怎么了？令牌没有信号，那三位道子全死了。姐，你和那三位道子的关系很好吗？过去我和他们有不少矛盾，只是以他们的实力，居然会莫名其妙的死在这里，我还有些无法接受。想要寻找到隐藏在城市中的妖兽，我们还需要帮手。雨桐，青山，月千言。虽然很担心，但是现在我无法找到他们。你也是如此吗？我的感知能力也被完全屏蔽了。这种城市实在是太过怪异了，不只是感知能力，我的力量也被削弱了许多。只剩下这么点了。算了，你先躲起来保命。虽然力量只剩这么一点点了，但是我还是能够帮上忙的呀！别太过分了呀，楚墨。啊，既然你这么坚持。确实有个你可以派上用场的地方。石心，嗯，石心，人呢？给我出来！你小子，哎，该不会又偷懒，跑出去玩了吧？我只是出去吃个酒席，晚了点回来，你就不知道看着点店。石心。死了，拐子，你给我滚出来！啊，官爷，啊，我就是酒后喝醉了说胡话，我什么都不知道。我这不是吃酒席回来吗？就看到我店里的小工商吊死了，所以有些慌乱害怕。我问你实心了吗？刘家、刘年夫妇，你有印象吗？呃，这啊，呃，有官爷，我有印象。前几天刘年向我买了副棺材，然后呢？呃，卖了棺材后。我就和刘年没什么接触了。刘年夫妇已经招供，他们向你索要了一个女孩
用处，不需要我细说了吧？官爷，我真的不知道您在说什么呀？是吗？你还涉嫌谋杀流年夫妇的两个儿子，再加上你的小工石心在你店内上吊身亡，你该不会想把这些罪行都一个人扛下吧？呃，我说，官爷，前不久有个外号叫拐子的人找到了我。他身后似乎有一个专门的买卖团伙，想与我合作。我一时注意蒙了心，为了赚钱才动了心思与他合作。流年家死了孩子，叫我买棺材，拐子就教唆我欺骗流年，在他家附近发出怪叫，偷走他家养的鸡，然后用鸡血在他小儿子卧室门口涂上血脚印。流年吓坏了，我就趁机向他推荐，我就是亲手做了个买卖啊。还有呢，最关键的你还没说。吃了流年小儿子的棺材怪物，又是怎么回事？呃，怪物？什么怪物？官爷，这这我真的不知道啊！当家的，你说那些官爷们是怎么想的？居然把小五的新娘和我们关在一起！新娘？你还当她是小五的新娘？事儿都没办成，现在连向文都被害死了。我们也被下狱。那女孩是你自己买的，现在还怪起我来了。当家的，你这是什么表现？怪我！救命啊！来人啊！棺材长出了手脚，还把流年家的小儿子也吃掉了。官爷，这若我真有这么大本事，也不用守这个小店，做这种不受待见的买卖。吃人的棺材是你卖出去的，你想说你自己什么都不知道？是拐子，一定是拐子对我的棺材做了手脚。他杀了我的杂工，肯定也要来杀我。拐子是想灭口。等等，石心，消失了。你在找我？啊、石心，冤有头债有主，杀你的不是我呀！我知道，你冷静点。啊！拐、啊、子、啊，你怎么了？啊？这就。昏过去了，棺材老该不会被你吓死了吧？你就乖乖的挂在绳子上不就好了？下来干嘛？说的轻巧，你自己试试，上吊久了脖子可酸了。再说了，棺材老那反应明显就不是单纯被吓到。他死了，没有脸的怪物，你在说什么？那我就上来，想接近棺材老的身体。休想！打空了，不对，是穿透了他的身体。欢迎光临，我是棺材铺夜晚的主人，棺材老。今夜，我想邀请你们两位有缘人，见证我的成仙仪式。你是棺材老，那另一位又是谁？一月前。我在山中遇难，垂死之际，遇一仙人，传我养尸之法。在那之后，我的魂魄一分为二，魂藏于关中修行，只在夜间活动，或则保持着过去的自我，在白天活动，都是成仙用不上的残渣。但想要构筑仙体，还是得吃掉它，汲取最后的养分。这是我最讨厌的步骤。吃掉破，我的容貌又会变成过去的样子。啊！现在不该是这副丑陋模样，这里应该再小一点，这可有点多余。还有。男主，这就是你们修仙者要成的仙吗？切，谁修这种仙啊？这样子怎么看都是怪物。闭嘴！我是仙，我是世界仙。男汉主，你还是躲起来吧。棺材老，你的杂工小弟已经离开了，我们好好聊聊吧。聊什么？聊聊你为什么要把棺材卖给刘家？还有。
，是谁告诉了你这种虚假的成仙之谎？心里没有变化，有些法没有错，你们一定是在嫉妒我。我亲眼见过仙人，仙人就是这样子的呀。棺材老的力量不像是妖兽，也与修仙者不同。刚刚的咆哮，居然直接破坏了我身上用来防御的术法，差点连骨头都被震碎了，真不甘心。与这种妖物战斗，还是炼体流的修仙者更有优势。等等，他们俩不应该已经打起来了吗？为什么会这么平静？难道战斗已经结束了？楚墨有这么强？楚墨，你还活着吗？南汉竹。我活得好好的，你咒我，那个怪物已经被你打倒了。怪物？哪有什么怪物？快进来吧。呃呃，楚墨，你们这是在愣着干嘛？快坐下呀、啊，别让关道友久等。关道友，你说的该不会是棺材佬？你们没打起来？哦，是关道友，刚刚是误会。我一直仰慕仙人。得知关道友只用了一个月，便即将成就真仙，我被极度冲昏了头脑。目睹关道友仙风道骨、飘然出尘的容貌时，一时口不择言。所幸关道友心胸宽广，原谅了我的鲁莽。知错能改，善莫大焉。楚道友，你能及时识破自己心中的魔掌，是有慧根的人，成仙指日可待。原来如此，关道友，我可要为我之前的言论向你道歉。<笑>楚道友跟我说了，你们都是有志于成仙的人，既然如此，我们便是同道，些许小事不必放在心上。啊，关道友，若不是你点醒了我，我不会发现自己在成仙的路上一直误入迷途。如今。我想改邪归正，不知关道友可否引荐，让我与传授你仙法的仙人见上一面？难啊，仙踪难寻，或许只有等我成仙后，才能再次遇见师傅，向他道谢。不过楚道友不必担心，相遇就是缘分，我所得的养师法，也可以完全传授给楚道友。成仙之法，不应该是十分贵重的吗？这也可以轻易传授。听闻修仙宗门收徒选择弟子的条件都极为严苛，入门之后，弟子甚至要为宗门奉上金钱、地产，或者为宗门做出巨大的贡献，才有机会学到真正的秘法。如果广传仙法，世上岂不都是像你一样的仙人了？可笑，可笑！正所谓万两黄金不卖刀，十字街头送路人。成仙之法，怎么可以用世俗价值来衡量？再说了，那些所谓的修仙者，真有人成仙了吗？既然我有这机缘成就真仙，那自然要广传仙法，济世度人。唉，这世道太苦了，一种叛乱，诸侯混战，仙凡之争。几年时间。一场接一场的战争，我的两个儿子和女儿饿死了，老婆死在逃难路上。就算修仙者当了皇帝，官差们甚至比过去还黑暗堕落。他们只顾着追求更强大的力量、更多的地盘、更大的权力，根本不在乎凡人的死活。也配成仙？关道友深明大义，令人佩服。可是我也是官差，关道友信得过我？楚道友身为官差，在这流云城，却是有口皆碑的好人。正是因为你公正无私，不与同僚同流合污，我信得过你。至于旁边的那位。毫无慧根灵性，想要成仙怕是难，所以想要传播仙法，济世度人，还是得靠楚道友。关道友，你满嘴的济世度人，那刘家死掉的两个孩子
，还有棺材里的新娘又算什么呢？奴家，他们死有余辜。刘氏夫妇为富不仁，官商勾结，害得多少人家破人亡，换来了他们的锦衣玉食。这种人就还受到报应。我是在替天行道。至于那新娘，则是养尸法中成仙的关键所在。他的魂正藏在这副棺材中，当他的魂魄相合构筑仙体，就会成为我的道侣。只有一阴一阳两个仙体，同时完成养尸法的最后一步，我们才能成为真正的仙人。否则我会死，他也活不了多久。他将与我一同成仙，快活无边，怎么是害人呢？仪式的时间要到了，算算时间，他的肉体也快回来了。当家的，他就一直这么撞着栏杆，我们还怎么睡呀、啊？要不你去把他捆起来？把把他捆起来？谁知道那个怪物会做些什么？要不你去？到此为止，施修法的所有步骤就都告诉你们了。嗯，不愧是成就真仙之法，玄妙无比，令人惊异。不过我有个疑惑啊，养尸法中最重要的新娘，对于生辰时日有特别的要求，要在茫茫人海中找到特定人选，再将其改造为自己的道侣，这可不是一件容易的事情。关道友，你是如何在一月之内？就找到属于自己的道理了。<笑>流云城中有一伙人贩子，他们的客户是鬼神、异人，以及像我这样即将成仙的人。我的道侣便是由他们提供的。拐子吗？我们该去哪里找他们？找，很难。他们只会自己去寻找有缘的客户，或许他们会再次来这个棺材铺。你们只要再等几天就能遇见，否则就只能慢慢等了。等等，说到道侣，我的道侣怎么还没回来？大家长，这是什么声音？好可怕！肯肯定和那女孩有关系，她撞栏杆的频率变快了。为什么？难道他被困住了？为什么不回来呀？就差一天，就差一天，我就能成仙了呀！关道友，节哀，世事无常，谁能料到会发生这种事情？关道友，成仙本就是逆天而行，会遭遇许多劫难，或许这就是你的命数吧。不，我不接受！还有本有方案，你来当我的道侣。哎。我可是男的呀，怎么成为你的道侣？而且，道侣不是还要特定的生辰时间吗？想要完美的成仙，要求确实比较复杂。不过现在顾不得这么多了，糊弄一下成个半仙也行。男的女的，完了等都一样。啊，这也行？那你怎么不选楚墨当道侣啊？楚道友是我的衣钵传人，要替我弘扬仙法，当然得留在世俗。不能现在就去往仙界，所以道侣的选择就只有你了。抱歉，我不愿意。放心吧，等我们一起成了仙，超越凡人，会有数不尽的快乐。呃呃，喂，怎么了？别老是说话说一半，知不知道这样很让人烦躁？呃，不行，我做不到。凑近了看，你实在太丑了。如果以后要和你一直在一起，我会疯的，还不如死了算了。楚道友，看来我的线路也就到此为止了，杨师法的传承就交给你了。关道友，一路走好。关道友也是，虽然略有怪异，但是却以真心待人。若是真要让我杀他，我也有些不忍。南汉卓。多亏了你在，他能选择自我两端，真的太好了。
。第十主线节点，棺材老已被破坏，希望腰警觉度提高，当前警觉度三。当警觉度数值达到时，虚望腰将锁定你的位置。没想到棺材佬就这么死了。楚墨，你的下一步计划是什么？关道友在山中遇到的仙，或许就是掌控这座城市的妖兽。但是这个线索已经断了，唯一的线索只有为关道友提供娘子的拐子。